sijaendelea sana pokeeni salamu kutoka kwa mtumishi Timoth pamoja na watoto wamewasalimu mmepokea wao wameelekea sehemu zile za magongo kule ambako ndugu zetu wapo akina mtumishi Lea na ile grupu nyingine kwa hivyo leo wameenda kuhudumu sehemu zile kama vile alivyotuaga mtumishi siku ile ya Jumapili mahali hapo tumsifu Yesu Kristo na namshukuru Yesu kwa sababu ametuleta hapa siku ya leo akiwa yuko na jambo la kuzungumza nasi mahali hapa tumsifu Yesu Kristo mpendwa nikwambie kitu kimoja kwamba usichukulie mambo kuwa kawaida tumsifu Yesu Kristo maana ukichukulia mambo kawaida utamzoea Yesu na ukimzoea Yesu atakosa kukuponya. Tumsifu Yesu Kristo. Bali ni vizuri kila siku tunapopata siku kama ya leo. Yaani uwe kana kwamba ndo unaanza kupokea injili. Kana kwamba hujawahi sikia kabisa ndo unasikia. Tumsifu Yesu. Hiyo ndio inaweza kukuponya. Lakini ukiwa na kasumba ya wanadamu wanaosema kwamba sisi tumetoka mbali na mimi nimeokoka nina miaka 35 sasa au 40 au 50 hiyo itakupoteza tumsifu Yesu Kristo maana hiyo inajaribu kuleta kwamba kwamba wewe uko na experience katika wokovu tumsifu Yesu lakini haifai kuwa namna hiyo katika maisha yetu bali kila siku kila uchao iwe Jumatano iwe Jumapili au iwe siku yoyote ile ambayo umepewa katika, katika kulisikiliza neno iwe kana kwamba ndo unasikia mara ya kwanza neno la Yesu tumsifu Yesu leo itabidi utege sikio vizuri kwa sababu ya hizo kelele zenye ambazo zinatoka sehemu nyingine lakini najua Yesu pia na sisi atatusaidia tumsifu Yesu atatusaidia kwa hivyo Yesu amezungumza nasi na haja kama vile alivyozungumza nasi huko nyuma hata leo bado amesema nasi kama umesikiliza vizuri zile njozi zilizozungumuzwa mahali hapa tumsifu Yesu Kristo hizo zinaashiria wazi kwamba kunayo kazi ambayo nastahili kufanya mpendwa mahali hapa tumsifu Yesu Kristo ningependa tu kuzungumzia hizo jumbe kwa kifupi sana 
kama kuna ujumbe ambao umezungumzwa na dada yetu Silvia wa ambapo aliona yeye na dada Rose akiwa kulikuwa kume kumetaaruki na akaamua kuenda akamwacha yule dada yake nyuma tumsifu Yesu Kristo lakini kule mbele ile njozi inaonyesha mahali ambapo alifika akaingia mahali na akawa anahubiri injili tumsifu Yesu Kristo na alipokuwa akihubiri wale watu walisema ndio hawa na yeye mwenyewe alipokuwa kusikia mambo hayo alikuwa amepanga kukimbia asiendelee kuwahubiria ile injili tumsifu Yesu Kristo lakini baadaye katika hiyo njozi akaona kwamba hata walikuwa hawana kusudi baya la, kuwafuku, la, la, la kumfukuza pale mahali kwa hivyo akaendelea kuwapatia injili wale watu tumsifu Yesu Kristo katika ile injili kuna mahali amesema kwamba aliona waislamu wamekuja pale na wa, wale watu wakawa wapinzani sana katika lile neno hawakutaka kusikia lakini kwa upande mwingine kukawa na, na dada ambaye alikuwa anakula miraa hapo ndipo nimeshika yule dada ikawa upande mwingine anakubali na upande mwingine anakataa lakini alikuwa anakula miraa vile nilivyoelewa ile njozi tumsifu Yesu Kristo lakini alikuwa katika hali ya kusita mpaka akawa anamwambia ni kweli mambo hayo lakini sasa kulingana na vile dunia ambavyo imerembeka itawezekanaje tumsifu Yesu lakini akamjibu akamwambia hata kama dunia unaiona imerembeka hivi physically lakini katika roho hii dunia imeharibika ndivyo alivyomjibu huo ujumbe hata haukuenda fiche fiche maana umeenda vile vile ulivyokuja ndivyo mambo yalivyo tumsifu Yesu Kristo kwamba kuna wengine hata hii injili wame wamekuja kufahamu kwamba ni ya kweli na ndivyo ilivyo hawawezi wakaikosoa mahali wamekuja wakagundua waka kwamba hili neno ambalo linahubiriwa sasa ndilo la kweli lakini sasa kulengana na dunia jinsi ilivyo watu wanashindwa kujitoa tumsifu Yesu Kristo watu wameshindwa kuachana na dunia maana dunia nayo imezidi kuwatamu lakini wamegundua kwamba injili ya kweli tumsifu Yesu Kristo amefahamu kweli kwamba hili niliwaambiwa ni la hakika na kweli halipingiki lakini kule kuacha ndio ni ngumu kwa sababu dunia kwake imekolea tumsifu Yesu Kristo Babeli maana yule mwanamke Kaaba andiko linasema alikuwa ameshikililia kikombe cha dhahabu kile kikombe kilikuwa ni cha nini cha dhahabu dhahabu ni kumaanisha inaonyesha kwamba inaonyesha kwamba inaonyesha utajiri tumsifu Yesu Kristo na yule mwanamke ndiye anaye control yule mnyama kumaanisha utajiri wote upo wapi Babeli tumsifu Yesu Kristo maana ukisoma katika yale maandiko ya ya ufunuo wa Yohana 18 ndipo unaona pale Yesu anasemaje tokeni Babeli tumsifu Yesu Kristo maana Babeli ukisoma kile kitabu unaonekana yule mwanamke jinsi ambavyo ametajirisha watu kwa washerati wake na huo washerati wake ndio ambao unawafanya wanadamu kutoacha dhambi tumsifu Yesu Kristo kwa sababu anashindwa nikiacha hapa nitafanya nini kweli injili nimesikia na hii injili kweli imenionya na kweli hili neno limetoka kwa Yesu lakini kule kuacha imekuwa kibarua tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo yule aliyewezeshwa kuacha dunia basi yamebarikiwa sana maana andiko linasema hivi kwamba mkiipenda dunia na mambo yaliyomo duniani kumpenda baba hakumo yeni na sasa hiyo ndiyo ambayo watu wameipenda dunia mpaka kuiachilia imekuwa ngumu. Na hiyo inazidi kurembeka maana sasa hii magari yanatoka ya kila aina hata yale ambayo hayahitaji dereva. Ni wewe ukakae tu na upeleke. Tumsifu Yesu Kristo.
Singapore wiki ijayo itaanza majaribio ya mabasi ya abiria yasiyo na dereva. Abiria wataanza kutumia mabasi hayo ya maeneo ya mijini. Singapore ambayo imekuwa kitovu cha teknolojia za hali ya juu duniani imeyafanya hata mataifa mengine kuvutiwa kutumia teknolojia ya aina hiyo. Mabasi manne ya mwanzo yataanza kutumia barabara maalumu ya urefu wa kilomita 5.7 iliyoko kisiwa cha Sentosa kuanzia Agosti 26 hadi Novemba 15 kama mpango wa majaribio ya usafiri wa umma. Abiria watalazimika kutumia app kwenye simu zao za mkononi kukata tiketi na mabasi hayo yatawachukua na kuwapeleka waindako kama kwenye klabu za mpira wa gofu, beach ama hata kwenye ngome ya kihistoria. Wasiokuwa na simu za mkononi wanaweza kukata tiketi kwenye vibanda vilivyoko kwenye barabara hiyo tena bure. Ni wewe tu ufike pale kwenu ni wewe tu useme mimi nishukisheni Mariakani. Basi kazi yako ni ukae pale na utulie. Mariakani utafika Kifika Mariakani gari tasimama. Gari kifika Nairobi tasimama ina haja ya kusema kwamba wewe nishukisha a a hata kama uko peke yako. Bora umeitangazia pale ukipanda kwamba wewe gari hakikisha unanishukisha Nairobi itakufikisha Nairobi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo mambo yanazidi kunoga, dunia inazidi kuwa tamu. Kwa hivyo wewe unaikimbia dunia lakini dunia ni tamu. Tumsifu Yesu Kristo. Na watu wameshindwa kujikwamua hata ikiwemo dini tumesifu Yesu Kristo kwa hivyo kaa chonjo mpendwa na ujumbe mwingine ambao umezu, ume na katika huo huo ujumbe ulikuwa unajaribu kuleta picha nyingine ya kwamba injili bado inaendelea licha ya kwamba kumetaharuki licha ya kwamba kumewaka lakini bado injili inaendelea tumesifu Yesu Kristo Ngoja nikwambie jambo kama juzi ulisikia eh, taarifa za habari kuhusiana na BBI ni wangapi walitazama ile taarifa ilikuwa saa saba na ilikuwa pia saa moja na pia saa tatu ilitangazwa ilikuwa lini brother ilikuwa juzi si ndio juzi ilikuwa lini ilikuwa Ijumaa ikatangazwa kwamba ile huduma namba imekuwa nullified imekuwa invalid yani imekataliwa tumesifu Yesu uh, mahakama kuu imesema kwamba zoezi la kuwasajili wa Kenya kwa huduma namba ni kinyume na sheria mahakama inasema ni ukiukaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa za wananchi akitoa uamuzi huu jaji Jairus Nga amesema kuwa zoezi la utathmini wa hatari ya utumizi wa taarifa za wananchi haukufanyika kabla ya zoezi hilo kama ilivyohitajika kisheria ile koti ambayo iliangusha BBI ile koti ndiyo ambayo hiyo hiyo koti ndiyo ambayo iliipinga ikasema kwamba hiyo huduma namba ilikuwa iko kinyume cha wakenya nisema hivyo tumsifu Yesu Kristo kwamba walihitajika watengeneze sheria ya kukinga ile data ya wakenya na kulikuwa hakuna hiyo sheria ambayo inaweza kuwahakikishia wakenya kwamba data zao zitalindwa tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo ikatangazwa kwamba haifanyi kazi tena. Tumsifu Yesu. Nikajua neno moja kwamba Yesu ametengeneza njia ili kusudi kazi yake iendelee. Ili kusudi wewe uzidi ujitakase. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. Maana serikali ilitangaza hapo nyuma ikasema hivi kwamba kufikia mwezi wa kumi na mbili vitambulisho vyote vitakuwa havifanyi kazi. Si ilitangaza hivyo. Hata sisi tulikuwa tunajua hivyo. Lakini sasa nimejifunza neno moja kwamba serikali ikitangaza huwa si Yesu ametangaza. Tumsifu Yesu. Maana hata BBI si ilikuwa imesimama na BBI ilikuwa inakuwa kikwazo kikubwa kwa sisi kuhubiri injili 
na kuisi hapa duniani maana ilikuwa inatufunga kwa mambo mengi lakini Yesu akatangulia pale kwa bibiai akakanyaga akasonga mbele na amekanyaga tena huduma nampa tumsifu Yesu <laughs> tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo nikakumbuka neno katika kitabu cha ufunuo wa Yohana moja mstari wa saba nasema kwamba hao manabii wawili siku watakapomaliza ushuhuda wao huyo mnyama atokaye kuzimu ndipo atawashinda tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo kama bado kuna muda wa wale manabii wawili kumshuhudia Yesu basi hata serikali isimame vipi kuwekwe sheria ya namna gani bado kutatengenezwa njia ili injili iendelee tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo muda hiyo ni wazi kwamba muda wa wale manabii wawili bado upo maana wale manabii wawili walipewa amri hata ya kuitisha moto uje na ya kuipiga inchi kwa kila pigo tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo maombi yetu tukiomba hapa na tukisema kwamba vikao vyote vya maishetani vichanganyikiwe kwa sababu tuna huo muda na tuna hiyo amri kweli wote wanakorogeka tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu ukitaka kujua ukitaka kujua watu wamekorogeka maana maana hiyo mahakama bado ni serikali uhuru na na, na na wale wengine bado ni serikali lakini ni kitu gani kimewafanya hawa wote tena wamekuja wakakorogana hawa hata sasa tena wamebadilisha tumsifu Yesu Kristo maana ni watu wa moja hawa wote walikuwa wanastahili wapatane katika jambo moja lakini ni kitu gani kimewachanganya kwa sababu wale manabii wawili walipewa amri ya kuzifunga mbingu mvua isinyeshe na kupiga inchi kwa kila pigo kila watakapo tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo uwezo na mamlaka huko upande wetu siku ushuhuda siku wakati wa wale manabii wawili utakapoisha yule mnyama atokaye kuzimu atakushinda wewe ndipo vikwazo sasa vitakapowekwa na viweze kufaulu tumsifu Yesu Kristo lakini kwa sasa haviwezi kufaulu kumbuka njozi ya 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 bibi ya Paulo iliyosemwa hapa na Paulo Mates akasema kwamba aliona nyoka lakini yule nyoka alikuja aka, akapasuliwa alafu watu wengi wakatolewa ndani ya yule nyoka unakumbuka huo ujumbe tukiwa kule sasa si ndio hiyo bibi ai tumsifu Yesu Kristo si ndio hiyo huduma namba tumsifu Yesu <laughs> huyo nyoka ambaye alikuwa amemeza watu sasa amepasuliwa na watu wanawekwa huru tumsifu Yesu kwa hivyo Yesu yuko upande wetu wapendwa Yesu yuko upande wetu usitishwe tumsifu Yesu Kristo usitishwe kwamba hati kutakuwa kutakuwa hivi o oh, kutakuja hivi o oh, kutakuja hivi hapana hiyo isikutishe mpendwa pako kafika viwango ukaacha kumtumikia Yesu au kumwabudu Yesu tumsifu Yesu Kristo sijui itakuwaje sijui itakuwaje maana kuna ujumbe mwingine umetajwa hapa kuhusiana na watu ambao walikuwa msituni kwamba msituni tulikuwa makundi mawili tumsifu Yesu Kristo lakini pale msituni kulikuwa na wengine walikuwa juu ya farasi na kuna wengine walikuwa kwa mguu lakini hawa wenye walikuwa kwa farasi walikuwa wanafanya kila mbinu kuhakikisha kwamba sisi tunaotembea kwa mguu wale walio kule nje wanatufahamu tumsifu Yesu Kristo maana msituni ilikuwa ni kwamba wa, tulikuwa tumehepa wale watu wasijue mahali tulipo lakini hiki kikundi chengine kilikuwa kinatia bidii ili kuhakikisha kwamba sisi tunaotembea kwa mguu tunajulikana tumsifu Yesu Kristo na ni kweli tuko msituni na kweli tuko makundi mawili tumsifu Yesu Kristo kama ulikuwa juzi Jumatano kwa, kwa ibada mtumishi wa Yesu alisimama akasemaje akasema kwamba jangwa ni mahali popote pale unakumbuka huo ujumbe 
kuhubiriwa hapa. Kwa hivyo kwa upande mwingine Yesu anajaribu kuonyesha sote tuko wapi tuko mafichoni. Lakini sasa kuna kundi lengine nalo linatia bidii ili kwamba wewe uweze kukataliwa na dunia usije ukaendelea tumsifu Yesu Kristo. Yaani wanatia bidii ili kwamba wewe usije ukaendelea kukaa katika njia maana alikuwa anasema tulikuwa tunatembea katika njia. Kutembea katika njia ni kama hivi mahali hapa. Vile tunavyojifunza hapa. Kwamba ndugu zetu waona wanatia bidii sana na wanapenda sana wasikie kwamba sasa sheria zimewekwa na hakuna ibada na hakuna kazi ya Yesu kuendelea tumsifu Yesu Kristo yani kuna mwanadamu yuko mahali fulani na anatuwazia mabaya sana tumsifu Yesu Kristo lakini sote ni wamoja lakini nikwambie kitu ndugu yangu usije ukawa na hiyo roho hata siku moja ya kwamba uwe unapokaa unamuwazia ndugu yako mabaya jambo limpate maana unapomuwazia mabaya kumbuka Yesu hamuwazii mabaya tumsifu Yesu Kristo maana sasa kama watu wanatuwazia mabaya na Yesu naye anatupigania sasa anayepoteza time na wakati ni huyo mwanadamu tumsifu Yesu Kristo maana sasa Yesu naye ameyabadilisha mambo unawaza ili kusudi kazi isimame lakini naye Yesu anatengeneza njia ili kazi yake ifanye nini endelee maana akiwa busy katika kuwaza hivyo Yesu naye anawakoroga watu na mipango yote ya mashetani inasambaratika kama vile huduma namba na BBI jinsi ilivyofilisika tumsifu Yesu Kristo lakini hiyo isikutishe fanya neno moja ndugu yangu kama Yesu alivyosema kwamba waombeeni mema wale wanaowaudhi na muwapende adui zenu tumsifu Yesu Kristo sije ukajenga chuki ndani ya roho yako kwa sababu ya ya ndugu yako awe katika hii imani au hata hawa wenye ambao unawaona ama hawa ambao wako katika dini usifike hatua ukawawazia mabaya ndugu yangu tumsifu Yesu Kristo maana Yesu yeye anawapenda wewe unamwazia mabaya yule lakini Yesu yeye anamwazia mazuri tumsifu Yesu Kristo maana hata sisi wengine tulikuwa tulikuwa wengine wa kuwahukumu kwamba hawa hawafai kuhubiriwa injili maana washapokea namba tulikuwa sisi tulikuwa wengine wa hivi tumsifu Yesu Kristo kwamba sasa hawa tutawahubiria nini na washapokea tayari huduma namba lakini sasa Yesu naye amewafungua Yesu naye ametenda jambo akawaweka huru maana anasema kwamba sipendezwe na kifo cha mwenye dhambi tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo wewe unapomwazia mabaya na unapokataa kumhubiria injili ni wazi kwamba unamwazia mabaya tumsifu Yesu lakini hiyo isiwe upande wetu hata kidogo kuna ujumbe ambao umezungumuzwa nimeshika sehemu ule ujumbe wa dada yetu Silvia wa nyoka ambaye alishuka akaja akajikunja akajikunja lakini yeye akawa anaomba maombi ya kumteketeza yule nyoka na kweli aliona akiteketea yeye mwenyewe akadhani yule nyoka amemalizika lakini kumbe yule nyoka alikuwa bado hajamalizika alikuwa amepata tu majeraha kidogo tumsifu Yesu Kristo maana baadaye yule nyoka aliweza pale kujibadilisha na akawa umbo tumsifu Yesu Kristo hiyo inatupatia picha kwamba kuna maroho machafu ambayo yapo kwa sasa na kwamba roho chafu inapokuja kwa mfano wa roho chafu ya uzinzi alafu uishinde ile roho chafu 
huenda ikajibadilisha tena kwa njia nyingine ikakufuata tena. Tumsifu Yesu Kristo. Maana ilikuja kwa mfano wa nyoka lakini iliposhindwa ile roho ilijibadilisha ikaja kwa njia ya umbwa. Ambapo umbwa inatuletea picha ya roho chafu ya washirati. Tumsifu Yesu Kristo. Na ikaonyesha kwamba maumbwa yalikuwa yamekuja sasa mengi sana. Kwa hivyo inatupatia picha jinsi ilivyo katika ulimwengu wa roho na kwamba uongeze gea ya maombi tumsifu Yesu Kristo maana shetani ndivyo alivyo shetani ni roho pia shetani ni roho anaweza akaja kwa roho chafu ya chuki ukimshinda kwa roho chafu ya chuki anajibadilisha tena anakuja kwa roho chafu ya uchoyo ukimshinda kwa uchoyo huja tena akaja kwa roho chafu ya uzinzi hivyo ndivyo alivyo shetani lakini hata anapojibadilisha bado imestahili umshinde haimaanishi kwamba akijibadilisha sasa ushindwe lakini hata akijibadilisha aje na njia tofauti tofauti bado inastahili shetani uweze kumshinda tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo ongeza gea ya maombi ndugu yangu maana kuna ujumbe ambao umenishitua sana ule wa vioo vichafu hiyo inaonyesha jinsi ambavyo tu, tulivyo tukiwa hapo roho zetu jinsi zilivyo yani dhambi ndio hazina ya roho yako ya roho yangu tumsifu Yesu Kristo hiyo ni vichafu sana lakini waliona wanatia bidii ya kusafisha tumsifu Yesu lakini mpendwa nikwambie kitu kimoja ni kwamba tunachelewa kama mpaka sasa bado 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 haujatakasika unachelewa sana unachelewa sana maana haistahili kuwa hivyo kwamba hata kufikia sasa bado roho yako haijakuwa kamilifu mbele za Yesu haistahili kuwa namna ile tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo nimpendwa ni vizuri utie bidii katika neno maana muda umeenda. Muda umeenda. Maana shetani ni sawa. Yesu anazidi ku, 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 kumufinyilia shetani kwa ajili yako uwe, ili uweze kujitakasa na kutia bidii katika neno la Yesu. Lakini ukiendelea kuzembea maana hata huenda Yesu labda anajaribu kuzuia zuia hawa jamaa ili sisi tu tuzidi kukamilika mahali fulani tumsifu Yesu Kristo kwa sababu pia anaona kanisa lake nalo bado kwa hivyo ndugu yangu tia bidii sana tumsifu Yesu Kristo pande mwingine kuna dada amesema ujumbe kwamba ameona mtu ambaye alikuwa anamletea maji lakini akaona alikuwa ana, 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 ana puliza spray katika yale maji ambayo ameyaleta akawa anamuliza kwa nini unafanya hivyo akawa anasema kwamba ametumwa na serikali tumsifu Yesu Kristo Kwa hivyo hiyo ni dini. Maana dini jinsi inavyoagizwa na serikali ndivyo inavyofanya. Kwa hivyo imefika hatua ya ya kulichafua neno la Yesu. Lile neno ambalo ndio lilikuwa liwafaidi wanadamu, liweze kutakasa roho za wanadamu, limehaliribiwa na limechafuliwa. Kwa hivyo hata haliwafai tena watu. Tumsifu Yesu Kristo. Maana wameagizwa na serikali wahubiri injili injili za za mafanikio tumsifu Yesu Kristo maana ile injili iliyoko kwa serikali ni hiyo ya maendeleo na ukija kwa dini pia nayo bado injili ni ile ile ya prosperity kwa hivyo dini na serikali bado ni kitu kimoja tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo yule mwanaume alikuwa anasema kwamba ametumwa na serikali hiyo ni dini tumsifu Yesu Kristo 
lakini dini una, lakini unajua serikali ni nini si ni shetani kama vile alivyotafsiriwa kwa ile kwa ule ujumbe wake akaambiwa kwani hujui kwamba serikali ni shetani Bavo injili zinazo unazoziona zinahubiriwa humu humu. Aliyeagiza aliyetoa agizo ya hiyo injili kuhubiriwa si Yesu ni shetani ndiye ametoa agizo injili hiyo ya panda mbegu. Toa ubarikiwe. Naona ukienda ngambo injili hizo aliyeziagiza si Yesu ila ni shetani tumsifu Yesu Kristo. Ndiko yanasema yule nyoka yule yu, yu, yule nyoka, yule joka alimpatia yule mnyama kiti chake cha enzi na uwezo wake wote. Alimpatia yule mnyama tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo ndugu yangu ni vizuri uweze kukazana sana katika hii safari ya imani. Muda tuliofika sasa hata si wakati kwamba dhambi iwe inatajwa ndani yako. Sio huo wakati ya kwamba iwe bado dhambi inatajwa kwako. Ni wakati kwamba tu tuzidi kuchocheana katika imani, kwamba tunapokutana hapo tuzidi kutiana nguvu katika imani. Lakini sio wakati tena ya kwamba uwe bado unaonywa katika dhambi yako. Tumsifu Yesu Kristo. Maana kama ni kuonywa umeonywa sana miaka imepita. Maana hebu piga mahesabu umeonywa miaka mingapi tangu umeanza kuisikia injili ya Yesu. Miaka imesonga ukionywa kwa jambo lile lile lakini umechukua hatua gani? Tumsifu Yesu Kristo. Hata tukahubiriwa ujumbe hapa wa kuchukua hatua lakini ulichukua hatua kwa ile dhambi yako. Maana Yesu anapo anapokuonya katika dhambi anapokuambia kwamba ni wakati wako wa, wa, ya, ya kwamba uachane na uchoyo unastahili uchukue hatua kwa hiyo dhambi uachukue hatua kwa hiyo tumsifu Yesu Kristo ama ama hatufahamu maana ya kuchukua hatua ni nini labda watu hawajajua maana ya kuchukua hatua ni kitu gani tumsifu Yesu Kristo maana anapokuambia Yesu wachana na uchoyo uchoyo ni kumaanisha kwamba unanyima watu unaficha utaki wengine wapate na sasa anapokuonya katika ile dhambi ni kumaanisha sasa uanze hatua ya kugawa. Tumsifu Yesu Kristo. Ya kwamba sasa sitaficha tena mvunguni, sasa nitaweka mezani. Hiyo ndio na staili iwe pale. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kama bado hujachukua hiyo hatua, ni kumaanisha bado unaendelea kuichochea dhambi. Maana kuna watu wao wanaishangaza sana. Anasema kwamba mimi mimi mambo ya uzinzi mimi sitaki kabisa. Lakini unapotazama simu yake utakutana na pornography pale. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo ni kumaanisha nini? Kumaanisha hata kama haitaki dhambi lakini anaichochea dhambi iendelee ndani yake. Maana unaweza kuwa kweli huitaki ile dhambi lakini upendezwa sana na kutazama huo uchafu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo nayo dhambi haikutoki kwa sababu utamanio lako wewe ni kupenda kutazama ule uchafu. Kwa hivyo nawe ile dhambi ni sawa sawa unaialika hata kama ulikuwa umeifukuza lakini unaiambia una tena karibu njo. Tumsifu Yesu Kristo. Maana ni kwamba kama ulikuwa hutaki sasa uache hata kutazama. Sisi tulikuwa tulikuja tukaonywa juu ya mambo ya football ya mambo ya sport tusita tusifuate tu, 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 mambo ya ya football kwa sababu hayana mwelekeo katika neno la Yesu lakini tulikuwa mafani maana hata mimi nilikuwa fani mwingine mkali sana wa, wa Chelsea nikisikia imefungwa we nasikia kama natokwa na roho tumsifu Yesu Kristo yani niko radhi nipambane na mtu Niko tayari hata kumpiga mtu ndio jua ile ni, ni roho chafu sana roho ya sport ni roho nyingine chafu sana maana mtu huwa yuko tayari hata kuua mwenzake kwa sababu yeye amefungwa nasikia hata watu wanajitia kitanzi kwa sababu hati amefungwa anajiua roho nyingine mbaya sana tumsifu Yesu Kristo 
hasa unakuta kwamba tulionywa huko pande huo na tukawa kweli tumeacha lakini tunapenda sana yani tunapenda bado kuzivaa zile jazi zao maana hata wengine tulikuwa tuna hizo jazi tumsifu Yesu Kristo bado tunashabikia tukisikia kwamba eh hatutazami lakini tukisikia kwamba eh Chelsea imefungwa yani roho yako inaugua ndani kwa ndani wewe huendi pale kwa banda kushangilia lakini ukisikia kwamba timu timu hiyo ambayo ilikuwa inashabikia imefungwa roho yako inasikia kuwaka lakini huendi tumsifu Yesu Kristo na tena kwa upande mwingine wewe hupenda sana kutazama hizo habari hupenda kufuatilia kwamba Manchester ndio iko kwa ligi ndio 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 ndo, iko namba ngapi imepanda ama imeshuka tumsifu Yesu Kristo lakini uliikataa ile dhambi lakini hupenda sana kufuatilia zile habari yani kwa lugha nyingine ile dhambi bado unaichochea na unaialika ile roho iliifukuza lakini bado unaita tumsifu Yesu Kristo lakini kupenda sana kuenda hapo sijui nimejipata vipi huko tumsifu Yesu Kristo lakini hebu nataka tuangalie jambo moja nataka tuangalie jambo katika maisha yetu kwa sababu Yesu amehitaji roho yako iwe safi maana roho yako ikiwa safi basi hata matendo yako yatakuwa safi akasema Yesu hivi safisha kwanza kikombe chako nayo nje itakuwa safi tumsifu Yesu Kristo kumaanisha kikombe kikikosa kuwa safi maana hata wanaoosha vyombo sana sana huwa hawaoshi ndani kisha wakaacha nje hutanguliza ndani na mwisho wakamalizia nje tumsifu Yesu Kristo lakini kumaanisha kwamba kama nje ni chafu ni wazi hata ndani ni chafu tumsifu Yesu Kristo Hebu fungua maandiko katika kitabu cha ufunuo wa Yohana tuangalie mistari kama miwili hivi kitabu cha ufunuo wa Yohana ufunuo wa Yohana ufunuo wa Yohana ufunuo wa Yohana sura ile ya 11 toka nataka tunisome mistari michache pale kidogo tu kama mstari ule wa tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu lakini kwanza hebu ngoje unajua tukiwa hapa wote sisi sisi wote ni watumishi tumsifu Yesu Kristo sema hivyo kwa sababu nataka pia dada zetu nao sasa waanze kuchangamka mahali tumsifu Yesu eh kwa sababu hata pia wadada nao ni watumishi katika nyumba ya Yesu sivyo tumsifu Yesu Kristo Abu ana anahitajika hapo tumsifu Yesu Kristo hata pia dada zetu nao ni watumishi katika nyumba ya Yesu kwa hivyo maana hata siku nyingine nao si kwamba vile tunavyohubiri hapa basi ni wanaume peke yake ndio wanahubiri hata wanawake nao tutahitaji tuta siku moja nao aweze kutuhubiria mahali hapo Tahitaji nao pia nao watuongoze hapa kama kiongozi wa ibada anavyoongoza tumishi sana. Tutahitaji pia nao dada zetu wachukue usukani. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo leo nataka tuanze mambo kidogo hapa. Kwa hivyo nataka dada dada mmoja leo atusomee tena kwa sauti ya nguvu kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Atusomee kwa sauti ya nguvu kabisa. Maana hatuna vyombo. Tuna vyombo tena aje huku mbele sasa leo naona atampumzisha tumishipita kidogo kwa hivyo vile ambavyo pita alikuwa anafanya <laughs> leo nataka dada naye afanye hivyo tumsifu Yesu Kristo e, tena awe shapu sana kwa sababu mahubiri hayo yanaenda hewani kumbuka hivyo kwa hivyo tupate dada mmoja tupate dada mmoja haje hapa ambaye ni shapu ambaye anajua anaweza kusoma vizuri fluent vizuri tuwe naye mahali hapa tumsifu Yesu Kristo uh-huh. hai ama teacher utatusomea teacher wa, wa watoto 
Hai. Basi pita huku mbele. Pita huku mbele ndio uje utusomee. Yesu atatujalia tutapata vile vipaza sauti ili pia tu, tuwe tunavi tunavitumia hapa pia. Bwana pita huku mbele uweze kutusomea. Tumsifu Yesu Kristo. mtamwepatia hiyo kiti au anaangalia hiyo ndio hai soma kitabu cha ufunuo wa Yohana sura ya kumi na moja kuanzia mstari wa kwanza soma tu huo mstari wa kwanza peke yake hata usisomee mstari mwingine soma huo mmoja peke yake mstari wa kwanza ufunuo wa Yohana kumi na moja mstari wa kwanza aha uh-huh. aha uh-huh kapewa mwanzi kama fimbo uh-huh. na mmoja akaniambia inuka ukanipime hekalu la mumba na madhahabu na madhahabu hapana soma vizuri na madhahabu pole na hao wasujudie humo rudia tena Nikapewa mwanzi kama fimbo. Uh-huh. Na mmoja akaniambia, uh-huh. "Inuka, ukalipime hekalu la muumba uh-huh. na madhabahu." Uh-huh. Na hao wasujudie humo. Amina, Yesu akubariki. Tumsifu Yesu Kristo. Ni vizuri tuangalie mambo hapa leo katika huu mstari ambao umesomwa hapa tukausikia. Maana kila andiko ambalo limeandikwa katika maandiko uko na maana yake tumsifu Yesu Kristo Kila kitu kilichoandikwa hapa kina maana yake hakikuandikwa tu hivi hivi kwamba watu wasome na kupita lakini kila kitu kilichoandikwa pale kina maana yake Na mstari huo unasema kwamba nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia inuka ukalipime hekalu la muumba na madhabahu na hao wasujuduo humo tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo huyu aliambiwa huyu mtumishi Yohana aliambiwa inuke na sasa akaweze kulipima hekalu la muumba akapime hilo hekalu na madhabahu yake aangalie na hao wanaosujudu humo ni akina nani tumsifu Yesu Kristo Hekalu ni lugha nyingine ya kanisa sivyo? Kwa hivyo aliambiwa inuke akalipime hilo kanisa la Yesu. Na hayo madhabahu yake akayapime. Kisha aangalie ni akina nani wanaosujudu humo ndani awajue. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini tumefundishwa mara kadhaa juu ya hekalu la muumba na tukafundishwa kwamba hekalu la muumba si jengo lililofanywa kwa mikono lililojengwa na matofali au miti tumsifu Yesu Kristo silo hilo linalozungumziwa lina, lina na Yesu lakini Yesu anapolizungumzia hekalu lake anazungumzia mwanadamu aliyemwamini tumsifu Yesu Kristo maana wanadamu wanajenga makanisa wao wanajenga yao ya mikono ya, 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 ya miti ya mbao, ya mabati, ya vioo, wanadamu wao wanajenga yao ya mbao. Lakini Yesu hajengewi kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuna vile ambavyo tunaweza tukamjengea Yesu kanisa tukamwambia wewe Yesu tumekujengea kanisa lako ni hili. Maana hatoshei pale. Anasema mbinguni ni kiti changu cha enzi. Na duniani ni mahali pangu pa kuwekea miguu. Mtanijengea nyumba ya namna gani ili nikaweze kutoshea? Hata Sulemani mwenyewe alilijenga hilo kanisa lakini akakumbuka akasema hata hivyo nimejenga lakini ninajua wazi kwamba hizo mbingu hazikutoshi wewe Yesu na hata hapa hapa kutoshi wewe tumsifu Yesu Kristo Kwa hivyo hekalu linalozungumziwa ni wewe na mimi wewe ndiwe kanisa la Yesu 
mwili wako kama andiko linavyosema ni katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya sita nadhani na ya tatu pale nasema kwani hamjui ya kwamba ninyi ndio hekalu la roho mtakatifu na ya kwamba roho mtakatifu anakaa ndani yenu basi mtu akiliharibu hekalu la muumba na ye muumba atamuharibu mtu huyo tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo kanisa linalozungumziwa ni mtu ni mwanadamu lakini ni kanisa ni kanisa kama amepokea roho mtakatifu lakini kama hajapokea roho mtakatifu si kanisa tumsifu Yesu ni kanisa la Yesu kama amepokea roho mtakatifu kama ameokoka kama amekombolewa ni kanisa la Yesu lakini kama bado hajampokea Yesu yeye si kanisa la Yesu Tumsifu Yesu Kristo na kama si kanisa la Yesu tutamuita nani eh? <laughs> Tumsifu Yesu Kristo andiko limetuambia vizuri kwamba akaambiwa akalipime hekalu la Yesu na hiyo madhabahu ili akaweze kufahamu ni akina nani wanaosujudu humo ndani Tumsifu Yesu Kristo kama hivi leo Yesu analipima kanisa lake anapima ili aweze kufahamu ni akina nani wanaosujudu ndani yako Tumsifu Yesu Kristo Nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia inuka ukalipime hekalu la muumba na madhabahu na hao wasujuduo humu kwa hivyo roho yako mwanadamu ndio madhabahu ya roho mtakatifu lakini kanisa lake ni mwili wako tumsifu Yesu Kristo na ndio maana yeye ametuwekea masharti hata katika miili yetu ya kwamba ni kitu gani tunastahili kula na ni kitu gani tunastahili kuvaa tumsifu Yesu Kristo maana kwa hata kwa aliyeokoka ndio ujue kwamba wewe ni hekalu la Yesu si kila nguo utavaa na si kila chakula utakula na si kila kinywaji utakunywa tumsifu Yesu Kristo maana mwenye hekalu ameweka sheria zake ya kwamba katika mwili huu sitaki chofi inywewe kabisa hapa sitaki kabisa mbangara ufike sitaki Ujo ni mwenye hekalu amesema tumsifu Yesu Kristo mwenye hekalu ana mashati anaweka pale ya kwamba hapa sitaki kabisa nimesema na sitaki ya kwamba mimi nisikatiiji ni hekalu lake ameweka pa, ni, ni sheria yake ameweka juu nyumba yake kama vile ambavyo unaweza ukaika masharti kwako nyumbani ya kwamba hapa kwa boma langu unasikia mke wangu na watoto nimeweka sheria tangu sasa na sasa ni kwamba kifika saa tatu kila mmoja awe amelala hiyo ni mwenye nyumba ameweka pale tumsifu Yesu Kristo na sheria zile ambazo anaweka mtumishi e, Yusufu si zile ambazo anaweka na na, 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 na Marko tumsifu Yesu Kristo kuna vile ambavyo yeye ameweka sheria zake kwa nyumba yake kwa boma lake na kuna vile ambavyo naye mtumishi Marko naye ameweka zake kwa nyumba yake na zina tofautiana hizo Tumsifu Yesu Kristo. Ya kwamba hivi ndivyo nimepanga kwa boma langu. Ya kwamba kwa nyumba yangu sitaki kuona kifika saa mbili sitaki kukuta mtu nje. Awe kila mtu amefika kwa boma. Na kweli wanatii hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Ndivyo afanyavyo Yesu katika maisha yetu sisi. Ametuwekea sheria. Ametuwekea mipaka ya kwamba tufanye tusipite hapa lakini tufike hapa tumsifu Yesu kwa sababu ana amri juu ya nyumba yake na mtu hasika tazwe kwa boma lake wezi ukaja kwa boma langu pale tumeweka sheria zetu pale ya kwamba hapa kwetu tunaingia na viatu kwa nyumba tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo ukifika pale tumeweka pale kwa mlango kwamba hapa huwa tunaingia na viatu kwa nyumba ni wewe uingie na viatu pale sifu Yesu Kristo maana tumeweka hivyo pale kwetu kwamba 
kwa nyumba yetu sisi huingia na viatu nikienda kwa mbidhi anasema hapa ukifika nuvue viatu mlangoni nabidi nivue maana nimefika kwa mwenyewe tumsifu Yesu Kristo ndivyo anavyofanya Yesu katika maisha yetu sisi anatuwekea mikakati na sheria anatuwekea hivi kwa nini tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo anasema hekalu likapimwe hilo hekalu la muumba na madhabahu ili wakaweze kuonekana ni yakina nani wanaosujudu wanaosujudu ni wanadamu hao au ni viumbe hao hata kama si wanadamu lakini wanaohai wanaweza wakasema tumsifu Yesu Kristo maana amesema na hao wasujuduo huu hata kama si, ni, ni, ni toka kitambo shuleni lakini wanasema kwamba kiumbe chenye uhai kiko katika ngeli ya awa sivyo walimu kiumbe hai kiko kwa ngeli ya a wa tumzivu Yesu Kristo kwa hivyo wanasemekana kwamba na hao wasujuduo humo kwa hivyo hao ni wanadamu ni, either, either wawe either wawe ni viumbe maana wa, wa, wako na uhai wanazungumziwa wanasujudu wanaweza wakainama na kuinuka sivu Yesu Kristo lakini sasa kanisa kama Yesu alivyotufundisha mara nyingi kwamba kanisa ni wewe na mimi tumsifu Yesu Kristo lakini sasa Yesu amekusudia apime hilo hekalu ambaye ni wewe aangalie humo ndani ya madhabahu humo ndani ya roho yako aangalie ni akina nani wanaoinuka na kuinama humo ndani tumsifu Yesu Kristo wako na uhai wako na wanakuzungumzia hata sasa huenda wanakuzungumzia sifu Yesu Kristo huenda hata sasa wanaongea sasa hii wanasema haka nako kanasumbua kweli haka nako kazi yake ni hayo tu kanaongea pale ndani tumsifu Yesu Kristo kanainama na kuinuka ya kwamba na yule leo asipo nilipa yule atanijua mimi ni nani kanaongea pale ndani kuna kamtu kanaongea pale ndani ya roho asipo nilipa leo huyo atanijua mimi ni nani kuna kamtu kanaongea pale ndani hako ndiko kanapimwa kaangaliwe ni nani huyu anayezungumza hapa ndani sifu Yesu Kristo Huyo ambaye anapanga mikakati sahi hapo ndani. Maana katika roho za wanadamu, aidha iwe ni hapa au iwe ni sehemu mbali tofauti na hapa. Kuna wale wanaozungumza ndani ya roho za wanadamu ya kwamba itafika saa ngapi? Itafika saa ngapi ili niweze kufika pale Casablanca? Haongei kwa kinywa lakini anazungumza nda Ya kwamba itafika saa ngapi? Maana jana tuliagana na 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 mmoja kwamba ataninunulia dabali mbili za mnazi anaongea pale ndani mtu na pia at the same time kuna mwingine anaongea ndani ya kwamba eh tafika saa ngapi kesho ili niweze kwenda huduma nikahubiri injili tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo hao ndio wanapimwa hao wajulikane ni akina nani hao hao wanao sujudu pale ndani wanao sujudu pale ndani ya Paulo wale wanao sujudu pale ndani ya kitao hao ndio wanaotakikana wao wajulikane ni akina nani hao tumsifu Yesu Kristo Yesu anataka awajue ni akina nani wanao sujudu ndani ya hekalu langu wale ambao wana, wanaabudu ndani ya kanisa langu ni nani wa akina nani hao au ni akina nani tumsifu Yesu Kristo hebu twende mahali twende mahali Fungua kitabu cha Mathayo. Fungua tu kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 21. Mathayo sura ya 21. Msifu Yesu Kristo.
Hebu ngoja tuangalie hapo sura ya e, hapo hapo 21 tu. Anzi, nataka msomaji asome kuanzia mstari wa mbili Sababu kuna tukio hapa nataka tuliangalie hili tukio. Tuliangalie vizuri sana. Sura ya 21 anzia mstari wa mbili e, Soma msomaji wetu. Soma tu hata ukiwa umekaa, una shida. Tuna Eh. Mathayo 21 wa 12. Mhm. Yesu akaingia ndani ya hekalu. Eh. Akawafunza wote, akawafunza wote uh-huh. waliokuwa waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Eh. Uh-huh. Akazipindua meza za wabadili wabadili fedha. Mhm. Uh-huh. Na viti vyao waliokuwa waki, wakiuza njiwa. Eh. Uh-huh akawaambia imeandikwa nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala bali ninyi tumeifanya kuwa pango la wanyang'anyi eh endelea na na vipofu na viwe na viwete mm-hmm. watakwe, wata, wakamwendea mle kaluni wakaponya basi wacha hapo hapo wacha hapo hapo tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo ili tukio ni vizuri tulielewe tu, tu, sasa kwa sababu liko na maana kubwa sana juu yako na juu yangu anasema Yesu akaingia ndani ya hekalu akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa akawaambia imeandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala bali ninyi mumeifanya kuwa pango la wanyang'anyi tumsifu Yesu Kristo amina kwa hivyo hii nyumba ilikuwa ni kanisa la Yesu lakini sasa imebadilishwa si nyumba tena ya Yesu si haliti tena kanisa lakini imebadilishwa inaitwa pango lawezi na wanyang'anyi tumsifu Yesu Kristo amina yani si hekalu tena la Yesu ndio nikasema kwamba hekalu la Yesu ni yule aliyempokea Yesu yule aliyezaliwa mara ya pili yeye anayeongozwa na roho mtakatifu huyo ndiye kanisa la Yesu lakini mwanadamu yeyote ambaye bado hajamwamini Yesu bado hajampokea Yesu huyo haitwi kuwa kanisa la Yesu bali ni pango la wezi na wanyang'anyi tumsifu Yesu Kristo na unajua mwizi ni nani mnyang'anye ni nani shetani andiko linasema shetani haji isipokuwa aibe aharibu na afanye nini na uwe si ndivyo tumsifu Yesu Kristo amina kwa hivyo kwa lugha nyingine Yesu alikuwa anasema kwamba badala ya kwamba sasa hii i, i, iwe nyumba yangu sasa imekuwa kwamba hii ni ngome ya shetani. Na ndivyo walivyo wanadamu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo ameshangaa Yesu anasema imekuwaje kwamba hii hii nyumba yangu imegeuka kwamba imekuwa tena pango na wezi na wanyang'anyi. Maana huyu ni mwanadamu ambaye alikuwa ametakaswa maana alikuwa ni hekalu la Yesu, alikuwa ametakaswa, alikuwa ameoshwa. Lakini anashangaa Yesu imekuwa kuwaje tena mwanadamu huyu amerudi tena katika dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Maana anasema imeandikwa kuwa nyumba yangu itaitwa kuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa nyumba ya wanyang'anyi. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kumaanisha wanaosujudu ni wale ambao walikuwa wanauza pale ndani. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini wale ambao walikuwa wale waliotolewa siku zile na Yesu, wale waliokuwa wakiuza pale Yerusalemu, wale kweli walikuwa ni wanadamu physically kweli. Yesu kweli aliingia hekaluni kweli na fimbo kweli na kweli akawatoa kweli wote. Wale walikuwa ni wanadamu kweli wa mwili na damu. Lakini sasa Yesu hazungumzii tena hao wanadamu tena. Maana sasa hekalu linalozungumziwa sasa ni wewe. Tumsifu Yesu Kristo. Kanisa linalozungumziwa sasa ni mimi. Lakini sasa 
Yesu anaona kuna biashara zilizomo ndani ya kanisa lake wapo wale wanao sujudu pale ndani ambao tumesoma katika kitabu cha ufunuo wa Yohana moja. wako wale wanao sujudu na hao ndio wanaotafutwa na Yesu waweze kuondoka tumsivu Yesu Kristo kwa sababu yeye anasema mimi ni mumba mwenye wivu na sitashiriki utukufu wangu na yeyote kwa hivyo ana wivu yeye anapoona kwamba kuna mwingine anainama pale ndani yeye huudhika kwa sababu anajua ni jinsi gani alivyogaramika katika kumtakasa yule mwanadamu tumsivu Yesu Kristo lakini sasa andiko linasema kwamba Yesu alipoingia siku zile kanisani aliweza kuwaondoa wote vile viti vyote akaviondoa pale ndani tumsifu Yesu Kristo na sasa baada ya kuondoa wale wote waliokuwa wakiuza na kununua na zile biashara zote kuziondoa ndipo sasa watu walienda pale ndani wakaponywa maana watu walistahili waende kanisani wakaponywe watu walistahili waende kanisani wakafunguliwe watu walistahili waende kanisani wakaweze kuondolewa matatizo yao lakini si waende wakauze si waende kwa biashara tumsifu Yesu Kristo watu walistahili wakija kwako uwape ushauri mzuri wa kuwaponya roho zao wafunguliwe roho zao uweze kuingia mbinguni sifu Yesu Kristo lakini sasa kwa sababu ya wale wanaosujudu ndani hawaruhusu pale ibada wale wanaosujudu pale ndani yako hawaruhusu ibada pale ifanyike hawaruhusu sifa ifanyike pale ndani hawaruhusu sifu Yesu Kristo amina wamekuprogram wako pale ndani wamekuprogram wamefanya kazi ya kuprogram wewe ya kwamba ni kitu gani unastahili kufanya maisha ni mwako na wakakutoa katika ibada tumsifu Yesu Kristo amina kuna watu wana matatizo tumsifu Yesu Kristo amina maana akili zao na roho zao yani zimekuwa programmed kukikucha hivi hiyo siku haitoshi tumsifu Yesu Kristo maana kuna yale ambayo yamepangwa ndani yake na katika yale yote yaliyopangwa hakuna la Yesu hata moja kwa hivyo kutakucha naanze shughuli zake tofauti tumsifu Yesu Kristo ndani ya roho ya mwanadamu hakutakuwa na sifa hakutakuwa na maombi tumsifu Yesu Kristo Yesu alisema hivi siku moja katika kitabu cha Luka katika kitabu cha Luka nikupatie tu kitu kidogo hebu sifungua Luka tu mahali kidogo sita Luka sura ya sita pale nadhani kuanzia mstari wa 43 tumsifu Yesu Kristo fungua pale tu alafu tutarudi pale pale matayo 21 somaji afungue pale anzia 43 sura ya sita Luka sura ya sita mstari wa 43 kama Luka mstari wa sita sura ya sita sura ya sita mstari wa 43 kwa maana Mabaya. Mm-hmm. Wala mti mbaya sao matunda mazuri. Kwa kuwa kila mti utangulika kwa matunda yake. Mm-hmm. Na maana katika mi, miba hawachumi tini. Mm-hmm. Wala katika michongoma hawachumi hawachumi zabibu. Mm-hmm katika hazina jema ya moyo wake kutoa yaliyo mema uh-huh. na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake kutoa yaliyo maovu kwa kuwa mtu kinywa chake kunena yale ya mtazayo moyo wake basi achia pale tumsifu Yesu Kristo hata msari niliyokuwa napenda zaidi ni ule 45 huo ndio nilikuwa napenda sana kwamba mtu mwema katika hazina njema ya roho yake hutoa yaliyo mema na mtu muovu katika hazina mbovu ya roho yake hutoa yaliyo maovu kwa kuwa mtu kinywa chake unena yale ya ujazayo roho yake tumsifu Yesu Kristo kwa hazina ya yule mtu 
si Yesu si neno la Yesu ndani yake tumsifu Yesu Kristo maana roho za wanadamu zimejaa takataka hazijajaa sifa za Yesu hazijajaa ibada lakini zimejaa uchafu tumsifu Yesu Kristo mapepo wameharibu ile roho kweli hata wanapenda kumtumikia Yesu kweli si hata hawataki wanapenda kumtumikia Yesu lakini sasa wale waliomo ndani yake ndio wamemfunga wamemzuia hata hawawezi kumpatia nafasi ya kumwabudu Yesu tumsifu Yesu Kristo Moja akamwambia Yesu hivi akamwambia Yesu nitakufuata wewe mahali popote utakapoenda lakini Yesu akamwambia kwamba mbweha wana pango na ndege waangani wanaviota lakini mwana wa Adamu hana hata mahali pa kulaza kichwa chake tumsifu Yesu Kristo maana yake ile roho hata kama ilikuwa inapenda kumtumikia Yesu hata kama alikuwa amependa sana kumwabudu Yesu lakini alikuwa haiwezekani ile roho yake maana imejawa na uchafu imejawa na mapepo ile roho imekaliwa na mapepo kwa hivyo hawezi kumpatia Yesu ibada tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu si kwamba yule mtu alikuwa hawezi hapendi kumwabudu Yesu yule mtu alikuwa tayari kumfuata Yesu anamwambia Yesu Yesu popote uendapo wewe mimi nitakuwa hapo lakini Yesu anamwambia wewe mbweha wana pango na ndege waangani wanaviota lakini mimi mwana wa Adamu sina hata mahali pa kulaza kichwa Yesu alikuwa anajaribu kumuonyesha roho yake jinsi ilivyo chafu yule mwanadamu tumsifu Yesu Kristo maana alikuwa ameona ile roho jinsi ilivyojawa na vifungo paka iwezi kumtumikia Yesu. Hata kama kweli anataka kumtumikia Yesu, lakini Yesu anapoitazama ile roho chafu imejaa programu nyingi, imejaa mambo mengi. Tumsifu Yesu. Usomi umejaa pale ndani. Kazi zake zimejaa pale ndani paka zimesonga maana kama ni kazi zimejaa pale ndani ya roho yake paka hayawezi kumtumikia Yesu tumsifu Yesu Kristo shughuli zake zote zimejaa pale ndani tamaa roho chafu ya tamaa imejaa pale ndani unyang'anyi amejaa pale ndani kwa hivyo hata kama anapenda kweli kumwabudu Yesu lakini inakuwa ni ngumu kwa sababu ya wale ambao nao wanamvuta nyuma tumsifu Yesu Kristo maana Yesu anasema kwamba anawatafuta wale wa mwabudu wa yeye katika roho na kweli si ibada tu kila ibada ambayo inaenda mbele za Yesu hata hivi tunavyofanya ibada hapa si kwamba ni kila ibada ambayo itae, itamufikia Yesu isipokuwa ibada ya yule mwanadamu aliyejitakasa na aliyepata kibali mbele za Yesu. Wote wataomba kweli lakini uwezekano kwamba hata mmoja au wawili ndio maombi yao yakapokelewa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini si kwamba hata hawapendi kuomba, wanapenda. Si kwamba hata hawataki kumtumikia Yesu, wanapenda. Lakini sasa shida wanaosumbua waliokuwa kizuizi cha ibada ni wale wanaosujudu pale ndani tumsifu Yesu Kristo. Amina. Wale wanaosujudu pale ndani, wale ndio ambao Yesu amekuja kuwapima, atazame na aone ni akina nani hao ili akaweze kuwaondoa pale ndani. Ili sasa unapomwabudu Yesu, ibada yako ikapate kibali mbele za Yesu. Ndipo unapomwita Yesu, sasa yeye akasikie maombi. Lakini Isi, isipofanyika hivyo na kwambia utaomba utaomba paka useme eh na Yesu kweli anasikia maombi tumsifu Yesu Kristo lakini si kwamba asikia anasikia lakini sasa hizo dhambi ndizo zimejenga ukuta kama kitabu kisemavyo katika kitabu cha Yesaya kwamba sikio langu si zito 
hata lisisikie maombi na mkono wangu si mfupi hata siokoe lakini dhambi zenu ndizo zimenitenga mimi na ninyi wanadamu tumsifu Yesu Kristo maana Yesu ndiye aliyestahili achukue nafasi ndani ya roho yako na ndani ya roho yangu Yesu peke yake ndiye aliyestahili achukue nafasi sio shughuli msifu Yesu sio mahangaiko ya jae ndani yako yalete ya vifungo sio hayo maana katika lile hekalu biashara ziliondoka pale ndani kazi ziliondoka pale ndani ya hekalu ni kweli si kweli kuna watu walikuwa wanafanya business pale ndani lakini Yesu ilifika viwango akatengeza kikoto akaondoa hizo zote ili yeye akapweze kuwa na nafasi nzuri ya yeye kuabudiwa pale ndani tumsifu Yesu Kristo maana mahangaiko nayo ni ni ni, ni, ni kizuizi chengine cha wewe kumwabudu Yesu katika roho na kweli msifu Yesu Kristo amina wewe utashinda kwa mujengo my friend kwa muhindi toka asubuhi morning ukibeba mawe au mchanga mpaka saa kumi au saa kumi na moja saa ngapi utaomba hiyo fikra ya kuomba itakuwepo tumsifu Yesu Kristo lakini naye Yesu alitaka yeye aabudiwe pale 24/7 alitaka moyo roho yako iwe unaomba kila wakati kila wakati unaomba hakutaka roho yako iende pengine a a alitaka kila wakati uwe uwe unatembea uwe umekaa uwe umelala wewe uwe kazi yako ni kuomba peke yake alitaka hiyo tumzivu Yesu Kristo lakini sasa mahangaiko nayo ambayo yameletwa na ile roho chafu ya tamaa tumzivu Yesu maana tamaa kiingia ndani yako ndipo utajisumbua sana mpendwa tamaa kama wewe si mtu wa kuridhika kama wewe si mtu wa kutosheka na kila ambacho unapata mpendwa nakwambia na mapema itakuwa vigumu kumtumikia Yesu na kumwabudu Yesu kama hautafika hatua ya kuridhika na kila unapata hapa duniani itakuwa vigumu sana kumwabudu Yesu na kumtumikia Yesu tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo ni vizuri tangu sasa umwambie Yesu aingoe roho chafu ya tamaa ndani yako ili hata ukipata dala uridhike naye. Tumsifu Yesu Kristo. Ili hata ukikosa uridhike naye usije ukajihangaisha. Maana saa ingine unapata kweli si kwamba upate. Unapata kweli kile kichacho umeangukia ka tano pale. Lakini sasa roho ya tamaa inakuonyesha hiyo haitoshi. Unasema hata afadhali ningepata ka ilifuka moja kangeni sukuma sukuma ukipata hako kailufuka moja unasema hata afadhali ningepata kama viwili hivi naona ni, ni kangeni peleka vizuri tumsifu Yesu Kristo roho chafu ya tamaa isiyo ridhika na isiyo tosheka na kile ambacho unapata lakini Yesu akasema hivi katika kitabu cha Timotheo pale kasema kwamba kuridhika pamoja na utaua ina faida kubwa sana tumsifu Yesu Kristo lakini tukiwa watu wa tamaa na kwambia itakuwa vigumu sana kumtumikia Yesu especially wakati kama huu na mahali penye tunaenda mahali penye tunaenda tunaenda mahali pengine pagumu sana na stahili huo umefika mahali pa kuridhika hata unapokosa unapoona kimeumana na sasa umekosa leo hakuna kaunga umebahatika tu umepata kamukunde peke yake ridhika na hiyo dada ridhika na hiyo ndugu tumsifu Yesu Kristo lakini ukianza kujisumbua wewe basi itakuwa vigumu kweli ndio maana unajua Yesu kila jambo alilo linena lilikuwa na maana yake unadhani ni kwa nini Yesu alisema msisumbukie maisha yenu kwa sababu alitaka kutoe wewe katika tamaa maana ukiwa mtu wa kujisumbua hutosheki leo umepata ka tatu Haujatosheka na hako. Tena Yesu kesho anakuwezesha unapata kingine ka tano Bado utosheki na hako. Mpaka kinakuwa kifungo kwako wewe kwenda ibada au kumwabudu Yesu. Au kumtumikia Yesu. Unadhani utapona. 
tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. <coughs> Maana tunafika mahali ambapo hata ile hiyo 300 tunayopata hautaipata. Tunaenda mahali ambapo hata hiyo hamsini unayopata sasa hutapata. Je, itakuwaje? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni vizuri mwambie Yesu tangu sasa huu huyu mnyang'anyi wa tamaa aweze kuondoka ndani yako. Huyu roho chafu wa tamaa aweze kuondoka ndani yako. Mwambie Yesu leo aweze kumfukuza ndani yako ili ukaweze kuwekwa huru. Tumsifu Yesu Kristo. Maana hao ndio wanaokuwa kizuizi ndani yako. Kuna watu mpendwa walipewa huduma. Walipewa huduma nzuri sana ya kwenda kuhubiri injili ya do to do lakini sasa akifikiria akitazama ule mshahara anaopata kazini alafu sahi aende akahubiri injili apate labda kasadaka ama hata akose inakuwa ni mtihani sana kwake tumzivu Yesu Kristo maana anapiga mahesabu yani hivi itakuwa huu mshahara wa 2020 sipati tena msifu Yesu Kristo lakini Yesu alimwita alimu kwa mwito wa kuhubiri njili. Lakini kwa sababu ya hiyo tamaa kawa ni vigumu yeye kumhubiri Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo sasa huduma ya Yesu haiendelei. Huduma ilikufa hata kama alipewa lakini ilikufa ndani yake. Hata alipewa huduma tu ya kuombea watu. Lakini hiyo huduma nayo haiendi. Itaenda saa ngapi na sasa hapa napo natakana nitafute Maana ni, ni, ni leo alikuwa labda ndio uingie maombi lakini sasa umepiga mahesabu kwa nyumba hakuna Hakuna ka kitu Tumsifu Yesu Kristo Hakuna unga Na sasa ndio ulikuwa uingie kwa maombi sasa Maana Yesu naye amekupa hiyo kazi ya kuombea watoto wake ili wapeze kufunguliwa maana Yesu amekuonyesha jambo kwamba nastahili kuomba hili lakini sasa imekuwa vigumu ile huduma kuendelea maana umefikiria kwa nyumba itakuwaje nikiingia na nikienda mlimani itakuwaje maana hata sijui nitatoka lini na nyumbani nimeacha hakuna hata kitu kwa hivyo inakuwa haiwezekani kwa hivyo hiyo huduma ndio imekufa tumsifu Yesu Kristo lakini ilikuwa ni nyumba ya sala ilikuwa ni nyumba ya ibada uliitwa ili umtumikie Yesu lakini haiwezekani tena kumtumikia Yesu kwa sababu ya tamaa iliyojaa ndani ya roho ya mwanadamu inayozungumza ndani yako kwamba ni itakuwaje mke wangu itakuwaje sijamwachia hata kitu itakuwaje mke wangu itakuwaje mtoto wangu itakuwaje tumsifu Yesu Kristo Kwa hivyo yule anayezungumza pale ndani yako, huyu anayezungumza huyo. Ndiye Yesu anataka amtoe ndani yako. Yule anayekunongonezea kila wakati. Ya kwamba umchukie ndugu yako. Maana hata hutaki hata kusikia habari za yule ndugu yako, hutaki kusisikia. Tumsifu Yesu Kristo. Unaposikia anatajwa unasikia kuchemka. Yule ile kitu ambayo inasikia kama na kwamba yani unataka kupasuka. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Ni ile roho chafu ndio ambayo imejenga msukumo ndani yako. Kwamba unaposikia ndugu yako ametajwa unasikia kupasuka kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Maana hata hutaki hata kusikia anatajwa kale karoho kachafu ka uchungu kale karoho kachafu ka asira kale ndiko ambako kanatekekana kaweze kuondoka pale ndani yako maana huyo ndiye anayesujudu pale ndani kale ambako kakiguswa tu kidogo hivi kanasikia kuwaka hakuna upole bali kakiguswa tu hata wacha kuguswa hata asikie tu anasikia ku, kuwaka kabisa tumsifu Yesu Kristo Mana wanadamu na kuna watu wana ndugu yangu ni vizuri kumuomba Yesu akusaidie tumsifu Yesu Kristo Mana kama 
hautafika hatua za kwamba uchungu uwe, uweze kutoka ndani yako uchungu roho yako yani iwe haiwezi kubeba uchungu kabisa kama hatuwezi tukafika hiyo hatua basi nasi itakuwa vigumu kusimama tumsifu Yesu Kristo maana kuna wadam, wanadamu hata katika ndoa na kuambia ka kitu kadogo basi ana inakuwa kwake ni ni kitu kikubwa kuli kweli tumsifu Yesu Kristo lakini ni ka kitu tu kadogo tu ndugu labda mwenzake tu amemuuliza tu jambo kwa upole tumsifu Yesu Kristo lakini kama ni dada au ndugu atajamu viwango vya kwamba asiongeleshane na mwenzake ndani ya nyumba kwa wiki nzima na kama ni kuongeleshana pale basi <laughs> ni ile ya kufanya kunungunika tumsifu Yesu Kristo roho chafu ya hasira isipofika viwango vya kukutoka ndugu yangu itakuwa vigumu kuona ufalme wa mbinguni maana hata wakati mwingine tunakuwa tested na watoto wadogo naweza akaja hapo na akamwaga maji pale na umetoka kumopu sasa hivi umemopu sasa hivi nyumba imekauka lakini yeye akagonga glasi na maji akamwagika lakini alikuwa anajaribiwa ni wewe uangaliwe kama ni anayesujudu hapo ndani ni nani Yesu alikuwa anataka angalie kama hasira anaabudu ama alienda kwa hivyo mtoto akamwaga maji pale makusudi akagonga kaglasi na maji akamwagika pale nakwambia uliwaka kama ni kofi ulimpiga mtoto kama ni kiatu lirusha mtoto sifu Yesu Kristo kwambia pale utachemka muone masikio tu kama watu wa kwao my friend ni uchungu huo wote hasira maana hata Yesu si kwamba hata alikuwa na nini yeye ali, aliacha makusudi tu ile glansi ivunjwe ili Yesu aweze kuangalia sasa nani anasujudu ndani ya roho yako hasira alitoka ama bado yuko maana zamani ndipo ambapo ilikuwa kwamba mtu akinikosea kidogo basi kama kuna jiwe kama kuna kisu kama kuna panga hiyo itangukia mwili wa mtu sifu Yesu Kristo lakini sasa sivyo sivyo sasa sifu Yesu Kristo lakini kama roho ya mwanadamu bado imebeba tunda la hasira tunda la uchungu maana hata kama ndu, hata kama hata kama hata kama mke wako amekukosea hata kama mke wako amekukosea wewe ambayo umeokoka haistahili uweke uchungu ndani yake ndani yako kwa ajili yake tumsifu Yesu Kristo ya kwamba sasa umununie tumsifu Yesu Kristo sawa ame amekuudhi amekukosea lakini haimaanishi wewe ubebe uchungu ndani yako ya kwamba hata iwe vigumu wewe kumu, kumuongelesha mwenzako ndani ya nyumba tumsifu Yesu Kristo lakini yeye anapokuwa amenuna wewe hustahili kununa wakati yeye anapokuwa yuko katika masikitiko wewe ulie muamini Yesu haukustahili kusikitika bali ulistahili usimame upande wa Yesu na uweze kumsaidia yule tumsifu Yesu Kristo na umuulize kwa upole imekuaje e, e, imekuaje mume wangu imekuaje ndugu yangu ama imekuaje mke wangu basi kama kuna kosa unisamehe tumsifu Yesu Kristo lakini nakwambia hata kama ulikuwa unamwita mke wangu siku hiyo kwa sababu mmekosana au mwite tena mke wangu mwite tena mke wangu ah wewe lusi nawe ah wewe eliza nawe 
sifu Yesu Kristo. Na wateule kama 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 mko hapo ya kwamba hata wa ume zenu mnawaita majina mnanishangaza tumsifu Yesu Kristo. Amina. Eh? Yeah? Yaani mume wako wewe unamuita bado unamuita Paulo. Tumsifu Yesu Kristo. <laughs> Tanishangaza sana. Yaani mume wako bado unamuita unamuita Paulo, unamuita Michael. Eh? Yeah? Mke wako bado unamuita Eliza. Mke wako bado unamuita Lucy. Tanishangaza sana. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo ni wazi kwamba hakuna heshima hapo ya ndoa. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna heshima. Watu wa dunia ndio wanaweza kusimama hapo. Sifu Yesu Kristo. Lakini mume wako ni mume wako. Kama mmejaliwa kupata mtoto, kwa nini usimuite babake fulani? Tumsifu Yesu Kristo. Ama umuite mamake fulani. Mbona usimuite na hilo jina? Kuna ubaya gani? Maana mna watoto lakini kwa nini unamuita Michael? Mbona unamuita Eliza na mko na watoto? Kivipi? Tumsifu Yesu Kristo. Yaani hata kuna wageni pale lakini unamuita Eliza, si utengenezee mgeni chakula. Kweli ni heshima kweli jameni. Tumsifu Yesu Kristo. Nakwambia wapendwa kama tuko hapo, hapo inabidi tutengeneze tupige msasa upesi sana. Tupige msasa hapo. Eh? Hapo tupige msasa. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tupige msasa kabisa maana maana watoto hao muna, ambao mmezaa pamoja nao itakuwa vigumu kumwita baba. Maana nimeshuhudia hata familia zingine watoto wengine wanamuita baba yao Michael. Anamuita mamake Lucy. Ba amuiti mama anamuita Lucy. Amuiti mamangu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ni vizuri kurekebisha. Na ni wazi kwamba roho ya unyenyekevu inakosekana ndani ya huyu mzee au huyu mama. Inakosekana roho ya unyenyekevu pale ndani. Inakosekana pale ndani. Sifu Yesu Kristo. Amina. E, sijasema kwamba muitane mu majina kule ya baby sivyo ni ah sijasema hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Yasema hivyo kama wengine wanavyosifanya. Hiyo sema hivyo lakini ni vizuri kurekebisha mahali na mtengeneza maana maneno mambo mengine yanafanya ndoa inakuwa na uzito na utamu haya mambo madogo madogo ambayo mnayaacha ndio ambayo yanapunguza maxi zenu katika ndoa inakuwa hata kakitu kadogo basi inakuwa ni jambo kubwa sana tumsifu Yesu Kristo lakini hivi vitu vidogo ambavyo unaviona ambavyo ndio ungevifanya hivyo ndivyo ambavyo vilikuwa vikutengenezee ndoa yako ni isimame thabiti tumsifu Yesu Kristo lakini sasa nawe umeiga zile zile tabia za wale wale watu ambao hawajamwamini Yesu ambaye haogopi mume wake haogopi kabisa tumsifu Yesu Kristo Jambo kidogo yeye kwake ni kubwa. Lakini mpendwa ni vizuri kuwa mnyenyekevu. Tumsifu Yesu Kristo. Kuwa mnyenyekevu mteule. Roho ya kiburi hakuna mahali itakupeleka. Kwa sababu inayofanya inayofanya kwamba Usimtambue kwamba huni mume wako na usimtambue kwamba ni mke wako ni roho ya kiburi. Tumsifu Yesu Kristo. Ni roho ya kiburi ndio ambayo inafanya mpaka uwezi kumtambua kwamba ni mke wako ama ni mume wako. Hata mbele ya watu wewe huwezi ku, huwezi kumdhihirisha kwamba huyo ni mume wako. 
ama ni mke wako uweze kudhihirisha tabia mbaya kabisa ambapo unaona tu hata mbele mbele ya ya, ya, ya watu lakini mume wako bado unamuita na jina ama mke wako bado unamuita na jina tabia mbaya kabisa mbayo haikustahili kufanyika tumsifu Yesu Kristo haikustahili kufanyika lakini unajua hao hiyo yote, yote inaletwa na nini yote inaletwa na wale wanaosujudu hapo ndani kwa sababu hayo yote uliyapokea kule nyuma kabla hujamjua Yesu ulikuwa naye hata ulipoingia kwa wokovu bado hukubadilisha bado uliweka vile vile ni sawa tulipokuwa hatuja mwamini Yesu tulikuwa tunafanya hivi lakini sasa kwa, kwa kuwa tumeokoka ni kumaanisha tumegeuza barabara tumegeuza njia sasa tumegeuza tumegeuza njia hatuendi tena na pale tumsifu Yesu Kristo tuendi tena na pale lakini anasema mtu mwema katika hazina njema ya roho yake hutoa yaliyo mema kwa hivyo hazina yako ndani yako ikiwa njema basi hata matendo yatadhihirika kuwa ni mema. Kwa hivyo hata unapomuita, unapoona kweli unamuita mke wako Eliza, ni kwa sababu hazina iliyoko hapo ndani ni ya kiburi. Ni ya kiburi pale. Si ya unyenyekevu. Ile ambayo inafanya mpaka mke wako unamuita Lucy ni ile hazina ya kiburi. Hiyo isipotoka hiyo basi takuwa vigumu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Takuwa vigumu sana. Kumuona Yesu. Hazina ya uchungu. Sawa hata kama mke wako bado hajamwamini Yesu. Mke wako bado hajaamini Yesu kabisa, yeye bado anapinga injili. Lakini haimaanishi sasa yeye anapokuwa ni mtu wa huzuni ni mtu wa kelele ndani ya nyumba haimaanishi wewe mume sasa nawe uinuke katika kumpinga tumsifu Yesu Kristo bali kuna vile ambavyo unastahili udili naye ili naye akaweze kuokolewa maana Yesu anajua ni kwa nini alikupatia mke ambaye hajaamini anajua ni kwa nini hakufanya mistake hakufanya mistake kwa nini wewe uolewe na mume ambaye hajaamini hakufanya mistake lakini alitaka kwa wewe uweze kumuokoa kwa mienendo yako na kwa matendo yako uweze kumuokoa tumsifu Yesu lakini sasa kama mke akiwaka nawe unawaka ndani ya nyumba ngumu sana yeye kuokoka maana anasema basi kama hivi ndivyo ambavyo ndivyo ambavyo wateule wanakaa basi afadhali hata mimi nami nikae vile nilivyo maana yeye amekuja juu na wewe ukaja juu nasema ah kama nivyo basi nenda kwenu kabisa hata mimi najuta ni kwa nini nilikuoa wewe hata afadhali hata afadhali tusinge kutana kabisa tena umeokoka tumsifu Yesu Kristo lakini yeye akiwaka akija juu wewe ulistahili ushuke chini na sasa uende kwa unyenyekevu na lugha ya upole na sasa umwambie mke wangu najua mimi nimekosea hata si wewe umekosea ni yeye amekosea lakini dhambi zote umeleta kwako najua kweli mke wangu ni mimi ndo nimekosea si wewe ni mimi ndo nimekosea lakini naomba unisamehe sivu Yesu Kristo amina kuomba msamaha kwa kitu ambacho hujafanya si dhambi tumsifu Yesu Kristo amina unajua watu hupenda sana kuombwa msamaha kama hujajua watu hupenda sana kuombwa msamaha na unaponyenyekea kwa mtu wa hasira yeye hushuka chini sifu Yesu Kristo lakini wewe ukiwaka na yeye naye amewaka hamtaelewana lakini wacha yeye awake 
wewe njoo chini njoo chini nakubali yale yote ambayo yeye ambaye anakwambia wewe umekosa kubali yote kwamba mimi ni kweli nimekosea nisamehe kisha baadaye akishatulia sasa kaini mezani vizuri sasa nambia lakini unajua hata ni kweli mke wangu nimekuomba msamaha lakini si unaona hata wewe mwenyewe hapo ulikuwa umekosea na kwa kuwa sasa kwa kuwa sasa pressure imeshuka chini ataliona kosa lake lakini unataka kumuonyesha koso ukiwa na hasira hata aliona hilo kosa sivyo Yesu Kristo lakini ukitaka alione kosa lake huyo mke wako akitaka ukitaka alione kosa lako kosa lake huyo huyo mke wako wako au mume wako shuka chini namwambie sasa mke wangu ni kweli ni mimi ndo nimefanya hai lakini nisamehe nimekosea kabisa nisamehe sasa akisharudi chini sasa kaa na yeye vizuri sasa muweke wazi kwa njia ya upole andiko linasema ninyi mlio katika roho mwenzako akigafulika ninyi mlio katika roho murejezeni kwa upole yule aliyegafulika na murejezeni kwa kwa upole na ataliona kosa lake na atarekebisha lakini amewaka na wewe unawaka au unamkosa tumsifu Yesu Kristo unamkosa kwa hivyo ili hiyo iweze kufanya kazi ondoa uchungu ndani yako ondoa uchungu hata kama amekosa vipi usiweke uchungu ndani yako yeye amemwaga mboga si kwamba wewe umwage ugali mzifu Yesu Kristo lakini yeye akimwaga mboga wewe hakikisha ugali unaweka vizuri na sasa chukua hatua ya kuzoa mboga tengeneza vizuri Tumsifu Yesu Kristo. Lakini tabia ya kujamiana tabia ya kujamiana sio nzuri. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kuwa wa kwanza kumbembeleza wewe. Kuwa wa kwanza kumbembeleza. Eh, si amekataa kukula. Eh? Haimaanishi sasa usipike. Maana wengine kwa sababu mume sasa amekataa kukula kwa nyumba sasa naye amejaa mwapiki. Ah ah. Pikie chakula. Ni mume wako hivyo hivyo. Sifu Yesu Kristo. Pikie chakula vizuri. Mweke mezani. Zungumuza naye kwa upole. Taka kujua ni nini hiyo. Na unajua ukisimama kwa njia hiyo atajiuliza yeye mwenyewe atasema, "Eh na kweli mume wangu kweli mimi ndo nilikuwa nimekosea hapa. Hata kama nilikuwa nimekuja juu lakini mimi ndo nilikuwa nimekosea hapa. Utaona anaanza kujirudia polepole. Pole. Na kwa njia hiyo unaweza ukampata mume wako anakuja kanisani. Unaweza kumpata mke wako kuja kanisani. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Anyway, sijui tulienda vipi huko. Yesu anajua. Mtu mwema katika hazina njema ya roho yake hutoa yaliyo mema na mtu muovu katika hazina mbovu ya roho yake hutoa yaliyo maovu kwa kuwa mtu kinywa chake unena yale yajazayo roho yake Sifu Yesu Kristo. Kwa hivyo ni kweli napoona mtu anasema jinga wewe. Hiyo jinga ndio iliyojaa ndani ya roho yake. Si ingine. Si ingine. Napoona mtu anasema puzi wewe. Hiyo puzi ndiyo iliyojaa ndani ya roho yake. Ndiyo iliyo ndani ya roho yake. Hakuna ingine. Unapoona mtu amechemka kwa neno dogo. Hiyo hasira ndiyo iliyo miliki ndani ya roho yake. Sikupenda kwake. Yule anayesujudu siku moja akitoka pale atakuwa huru. Tumsifu Yesu Kristo. Kuchemka unakochemka ni kwa sababu ndani yako ni hiyo hasira ndiyo imejaa. Kwa hivyo kwako awe ni mtoto, awe ni mtu mkubwa, amekufanya tu jambo lolote, wewe kwako una jambo. Asira kizuizi cha wengi kumuona Yesu. Tumusifu Yesu Kristo. 
lakini umestahili kuwa mpole na mwanana kama ndiko lisemavyo si kwamba hatutakosewa unajua duniani tutakosewa sana kama ni kukosewa hata tukitoka tu hapa tayari vikwazo vitaanzana na wewe tanzana na wewe tayari sifu Yesu Kristo lakini ni wajibu wako kumuomba Yesu kwa bidii na kutia bidii sana kwamba hazina ya roho yako ifanyike kuwa njema maana Yesu akasema kimtoka cho mtu ndicho kinachomtia unajis lakini kimuingiacho hakimtii mtu unajis kimuingiacho mtu hakimtii unajis maana kinaingia tumboni na kwenda chooni lakini kitokacho kinatoka rohoni akasema nayo roho ya mwanadamu imejawa haya uzinzi upumbavu washerati uchawi chuki husuda ugomvi hayo yote yanatoka rohoni na hayo ndio yanamtia mtu unajis na hao ndio wanaabudu tumsifu Yesu Kristo wewe unadhani ni nani ambaye anafanya mpaka yani unapoona mwenzako tu unapoona ndugu yako siku hiyo ameimba vizuri sana labda tu kwa ibada ameimba vizuri yani unakuta ndani yako kuna jengeka kitu ya kwamba unatamani ingekuwa ni wewe ndio unge, ungeimba pale yani ungeimba vizuri zaidi sifu Yesu Kristo napoona mwenzako yani kile ambacho amekifanya ye mwenzako yani wewe unaona wewe ndio unaweza ukakifanya vizuri zaidi nadhani ni nini hiyo unaona ni nani anayesujudu pale ndani kwa hivyo hata hutaki mwingine afanye maana unaona wewe ndio unaweza ukafanya vizuri zaidi kuliko yeye nadhani ni nani anayeabudu pale maana kweli umeona mwenzako yeye ndio ambaye anacharaza injili sana pale nje na hubiria watu pale nje lakini yani unaona yeye hafanyi vizuri unaona yani ingelikuwa ni wewe ndio ungefanya vizuri zaidi kuliko yeye tumsifu Yesu Kristo lakini huyo anayeabudu hapo huyo ambaye anakusukuma hivyo huyo ambaye anakufanya useme hivyo maana unajua anazungumza ndani yako si kwamba unazungumza kwa kinywa kuna unasema aha hata fulani ajui kitu ningekuwa ni mimi ndo ningepewa pale eh hey, ningewanyorosha wale watu kuli kweli jui kitu yule ningekuwa ni mimi ndo nimepewa pale na kwambia ningekanyaga pale ningekanyaga tumsifu Yesu Kristo amina lakini huyo anayesema hivyo ndani huyo ambaye anasema eh hey, ningekuwa ni mimi ndo niko pale kwa jukwaa na kwambia ningeimba ningeimba huyu anayezungumuza huyu anayezungumuza ni yule mchafu anayeitwa wivu ndiye anaabudu anainama na kuinuka pale ndani maana amestahili kwamba unapomuona sasa yeye ndugu yako anafanya sasa aliyeko ndani ambaye ni Yesu asimame katika kumuombea kwa bidii sasa yule ndugu yako kwamba Yesu nimekuona unamtumia ndugu yangu vizuri sana Yesu ninakuomba uzidi kumtia nguvu ndugu yangu. Yesu ninakuomba sasa uzidi kumuinua kabisa. Mtie nguvu kabisa. Aendelee kabisa na hiyo kazi. Tie nguvu ndugu yangu. Yesu anaabudu ndani. Sifu Yesu Kristo. Ya kwamba hata ndugu yako amekukanyaga, amekuudhi, lakini ndani yako nasema sawa tu hata kama hata kama ameniudhi, hata kama amenifanya hivi lakini ni ndugu yangu. Yesu, naomba umsamee ndugu yangu. Yesu, msaidie ndugu yangu. Maana amefanya haya ni kwa sababu hayajui. Msaidie ndugu yangu Yesu. Muwezeshe ndugu yangu Yesu. Huyo ni Yesu anaabudu pale ndani. Sifu Yesu Kristo. Nyumba iliyofanyika kuwa nyu, ku, 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 kuwa hekalu la Yesu sasa ni hiyo. Ya kwamba anamuwazia ndugu yake mema hata kama ndugu yake ameanguka katika wokovu amesambaratika mahali kazi yake yeye ni kutia bidii katika kumuombea ndugu yake Yesu nimeona ndugu yangu yuko hivi na kuomba Yesu msaidie sana 
Musaidie sana. Umuwezeshe huyu ndugu yangu asimame tena katika wokovu. Sifu Yesu Kristo. Lakini ukiona roho yako inasimama kinyume juu ya ndugu yako. Ujue kuna mwingine anaabudu ndani yako. Na lista ile atoke ndani. Tumsifu Yesu Kristo. Napoona mwingine ndani yako anazungumuza ya kwamba Eh na yule naye eh Amejaza Amejaza sana Ange kwa wangu unapoona hiyo roho inazungumuza ndani yako jua moja kwa moja ni yule anayeitwa Washerati anainama akuinuka Najua mambo haya nayasema kwa sababu physically uwezi kuyasema. Uwezi kuyasema lakini ndani ya roho yako. Piki kwa pale ndani. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini roho yangu haikustahili mwingine aongee ndani yangu. Hakustahili mwingine anungunike anu, ndani yangu. Lakini alistahili Yesu aongee alistahili Yesu aabudu pale ndani maana ni nyumba ya sala hiyo ni nyumba ya sala roho yako haikuwekwa ili ibebe mtu fulani ndani yako hata unapombeba mariko ndani yako umekosea barabara ulistahili ndani yako umbebe Yesu ndani yako ubebe Yesu na kazi aliyokupa hiyo peke yake lakini kama roho yangu inakuwa na sababu juu ya mwingine ya kwamba huyu ndugu yangu yuko hivi ananiumiza hapa ndugu yangu yuko hivi ananiumiza hapa tutaendelea hivyo na mwisho tutajipata kuzimu wote takuwa tuna tofauti na yule ambaye hajakuja hapa tuna tofauti na yeye tumsifu Yesu Kristo turudi pale pale tu Mathayo moja. Andiko linasema hivi Pale 12 Yesu akaingia ndani ya hekalu akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa Tumsifu Yesu Kristo Amina Kwa hivyo ndani ya hekalu kuna biashara zipo pale ndani Na kuna wale nao wanaofanya hizo biashara wapo ndani ya hekalu Yesu. Kwa hivyo kazi ya Yesu yeye ni ku, ni kuwafurusha. Hiyo ndiyo kazi ya Yesu. Kazi ya Yesu ni aingie ndani ya hekalu awaondoe. Kama vile alivyofanya. Alikuja kwako na alifanya kazi ya kuondoa education pale ndani. Alitumua na fimbo akaitoa raba. Akaja tena na fimbo akatimua madawa yote ndani yako. Sasa hii hautafakari tena mambo ya madawa. Akaja tena akatoa pale Marembo yote akayapiga teke yote akayondoa. Sasa hii utafakari tena mambo ya marembo. Sasa hii utafakari tena mambo ya vyama na mikopo. Sasa hii utafakari tena mambo ya elimu. Hakuna mambo kama tena kama hayo unayoyatafakari tena ndani ya roho yako. Aliyefanya kazi ya kutimua hao ni Yesu. Alikuja na fimbo. Yaani alikuja na neno. Maana neno ndilo ambalo linaweza kuondoa hayo yote. Neno lilipofika kweli Fimbo inayohusiana na education alitolewa education pale ndani. Na hata kweli naona vitoto vyetu haviendi shule. Vitoto vyetu haviendi kwa madawa tena. Ni kwa sababu Yesu aliwaondoa wale ambao walikuwa wanafanya biashara ndani ya roho zetu. Hao aliwatimua. Na hata sasa Yesu bado anafanya hiyo kazi ya kutimua au mashetani waweze kukutoka ndani yako. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Ili yule tamaa ondolewe, yule Mr. Tamaa ondolewe. Maana wengine tulikuwa na plani kubwa kubwa sana. Kama mimi nakwambia ukiniuliza nilikuwa nimepanga plani zangu na mikakati yangu ya maisha yangu, jinsi nitakavyoishi duniani. 
vile nitakavyooa hata watoto nilikuwa nimejipangia nitakuwa na wangapi nataka nikioa mimi niwe na watoto watatu eh ninunue kaploti kangu nijenge nyumba yangu nifanye kabiashara kangu nisomeshe watoto wangu ni mikakati yangu nilikuwa nimejipangia tumsifu Yesu Kristo hao ni wale ambao walikuwa wanafanya biashara ndani ya roho yangu tamaa alikuwa amesimama ndani yangu nilikuwa nimejipangia kivyangu jinsi ambavyo nitakuwa na kabiashara kangu na nihakikishe yule ambaye nitakuwa nimemwoa naye naye yuko na kazi maana sikuwa ninataka niowe mtu ambaye hana kazi nilikuwa nataka yule naye nitakayemwoa naye naye yuko na kazi na yeye naye niko na pesa na yeye yuko na pesa kwa hivyo ni mkwanja kwa mkwanja sifu Yesu Kristo Roho chafu ya tamaa ilikuwa imesimama kweli kweli pale. Mejipangia mikakati yangu lakini sasa Yesu naye alipofika sijui yote yaliyeyuka yakaenda wapi. Sasa hii hata ninavyozungumza sina kashamba, sina kanyumba na sipangi kuwa na kanyumba, sipangi. Na sipangi kuwa na kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Aliyetoa hiyo tamani nani? Anaitwa Yesu. Alikuja na kikoto akatoa ile tamaa akaivurusha akaiondoa. Sasa hii hata ninaweza kosa dala mwezi mzima na sina presha. Naishi tu. Na sina kweli dala, sina. Lakini ninaishi hivyo hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Maana nilikuwa kuishi bila senti mfukoni. Ati nikose ka hata kamia naona kama ni stress kubwa sana kutembea bila pesa nasema nitatembeaje bila pesa nikikanyaga tomato ya watu itakuwaaje lakini sasa hii naweza nikakaa bila pesa kabisa miaka hata sasa nisipokee pesa miaka yangu yote mimi niko sawa kabisa na kuna kitu kitanisumbua tumsifu Yesu Kristo wala sitawaza pesa nitapata wapi si wazi kabisa hiyo Wakati tukihubiri injili sehemu zile za moroto ilikuwa na mtumishi Simon. Ilikuwa ya ajabu kwa sababu ilikuwa tukihubiri injili wanadamu wanakuja na pesa zao wanatupatia pesa. Lakini inabidi tunafanya kazi ya kuhepa pesa. Kwa sababu naye Yesu alikuwa ametuonya katika njozi. Maana alikuwa ameona kwamba tukiendelea ku kuchukua chukua tutusadaka tunapohubiri injili sasa tunaalika roho chafu ya tamaa ndio yetu kwa hivyo sasa ikawa tumeweka mikakati sasa yeyote na tunapohubiri injili na tunaona anaanza kuingiza mifuko mikono mifukoni tunapanga ni jinsi gani ya kumuepa na kumtoroka hata wengine inabidi kama imeenda sana tunamwambia basi wacha tu tukunywe maji maana anasema basi nawapa tu ni ya maji hii ni ya maji tu nimewapa ni ya maji mtaninua maji njiani anambia ah basi tu tumetosheka dada usijali kama ni maji kwanza nisaidie tare na maji takunywa hiyo maji na kunywa pale pale na acha pale pale sitaki hata senti sifu Yesu Kristo kwa sababu ilikuwa ni njia moja wapo kwamba leo nimeenda kuhubiri injili na nimepokea mia mbili kesho nikikosa mia mbili sitasema lakini roho yangu itakuwa katika huzuni kubwa sana itakuwaje nyumbani nimetoka na sikuacha hata mchicha itakuwaje tumsifu Yesu Kristo lakini sasa Yesu pole kwa pole akaingoa tamaa ndani yetu si kwamba pesa ilikuwa haziji pesa zilikuwa zinakuja lakini sasa inabidi tuna unaikanusha kwa sababu ukiendelea kukubali sasa unaichochea ile roho hata kama ilikuwa haiko sasa inahuika tena ile roho chafu ya tamaa maana ndugu yangu naweza kuwa hauna roho chafu ya uzinzi ndani yako huna kabisa wewe si mwasherati kabisa wewe uko sawa lakini sasa kwa sababu ya kutazama picha chafu chafu ile roho chafu unaihuisha tena inasimama tena kidete lakini ulikuwa uko sawa sifu Yesu Kristo wewe ukiona Yesu anasema kwamba ilikuwa nyumba yangu ni hekalu imekuwaje kuwa ni pango la wanyang'anyi huyu ni mwanadamu ambaye alikuwa ametakaswa ni mwanadamu alikuwa amesafishika amekamilika lakini sasa alizembea mahali ile roho akaikaribisha tena ndani yake Sifu Yesu Kristo Yeye alikuwa ni mtu mzuri sana anavaa nadhifu kabisa 
Lakini sasa ile roho chafu ilianza kuhuika ndani yake pole pole. Maana sasa ameanza kutamani vile wanavyovaa wale wengine. Havai lakini wanapovaa wengine yeye anatamani ndani yake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kwa kupenda kutazama basi roho chafu nayo ilihuika ndani yake ikapanua ikajenga mizizi ndani yake Tumsifu Yesu Kristo lakini haikustahili nafsi yako na roho yangu kusimama hapo Haikustahili isimame hapo Kwa hivyo Yesu anafanya kazi ya kuondoa anafanya kazi ya kuondoa ili kusudi watu waje hekaluni waponywe maana sasa wakija hekaluni hawaponywi maana wakija hekaluni wanastahili wakutane na Yesu lakini wakija hekaluni akija hekaluni badala ya kukutana na Yesu anakutana na asira iko pale sasa amezidi kunitokomeza na amezidi ile roho kuichochea ndani yangu kwamba niendelee pale kwa hivyo badala ya kwamba niokolewe na ile roho chafu ingoke yeye alizidisha ndani yangu tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo ni kwamba ninapokuja kwako ninapokutana na wewe kwako nyumbani au njiani ulistahili uniponye wewe maana wewe ndiwe kanisa la Yesu na mimi ni kanisa la Yesu tumsifu Yesu Kristo hebu sikiliza hapa inasema mstari wa 13 akawaambia imeandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Kwa hivyo nyumba nyumba ya Yesu ni nyumba ya sala. Nyumba ya sala. Lakini wewe ni nyumba ya sala? Anza kutafakari na kujiuliza. Ni nyumba ya sala na kama ni nyumba ya sala, Mr. Hasira anafanya nini pale? Chuki anafanya nini pale? Wivu naye anafanya nini pale? msifu Yesu Kristo. Yesema haya ili kusudi tusafishe vyo Vyo viweze kuwa safi. Kwa sababu kikikosa kuwa safi choo mpendwa. Sijui itakuwa namna gani. Akawaambia bali ninyi mumeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Kwa hivyo sasa roho yako imekuwa hazina ya mapepo na mashetani maana hata vile vipindi unavyopenda kutazama kwako kwa televisheni ni vile vichafu vichafu si vile vizuri vile vichafu vichafu ndio unapenda kutazama hata ukiingia kwa mtandao <laughs> zile ambavyo vile ambavyo unapenda ku comment <laughs> kwa wale ambao unaingia kwa mitandao vile vyenye una comment ni vile vichafu vichafu tumsifu Yesu Kristo ni vile viovu viovu ndio napenda ku comment na ku like. Hivyo ndio napenda sana hivyo. Unapotazama pale kwa mtandao unapofungua simu, hivyo ndivyo vitu ambavyo unapenda kuvitazama sana. Na unapenda kuvifuatilia sana. Si ajabu kwa sababu magnet na magnet uvutano. Si ajabu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini sasa Yesu naye amependa akaweze kuondoa wale wanaouza pale ndani yako. Wanaofanya biashara ndani yako. Maana anataka hekalu lake liwe safi. Lisiwe pango la wanyang'anyi. Lisiwe pango la mbweha. Isiwe ni mahali ambapo ndege wanatengeneza viota vyao. Lakini sasa iwe ni mahali ambapo Yesu anaabudiwa pale ndani. 24/7 Wewe ukiwa umelala kazi yako ni kumuinua Yesu na kumtukuza Yesu. Ndiko linasema hivi katika Wakolosai tatu. Kama mumekufa pamoja na Kristo na kufufuliwa pamoja naye basi ya tafakarini yaliyo juu Kristo aliko. Una tafakari yaliyo juu ama kazi yako ni kutafakari ya duniani? Una yatafuta yaliyo juu ama unatafuta ya duniani maana ya duniani yanapita lakini neno la Yesu tasimama milele 
Lakini kama ya dunia yako ndani yako basi dunia nayo itapita na wewe mpendwa. Na siku zimeisha. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo ni vyema kabisa kwamba usiwe pango la wanyang'anyi wala la wezi. Lakini uwe hekalu la roho mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiwa hekalu la roho mtakatifu, Yesu atainua tamaa ndani yako. Tamaa ya roho mtakatifu ndio itakayoinuka ndani yako. Kile utakuwa unapenda sana maisha ni mwako, wewe utakuwa ni mtu wa kupenda maombi sana. Wewe utakuwa mtu wa kupenda ibada sana. Wewe utakuwa mtu wa kupenda huduma sana. Jua Yesu ameinua tamaa yake ndani yako. Sifu Yesu Kristo. Lakini ukiona hauna msisimko wa maombi ndani yako. Jua ye, hauna tamaa ya Roho Mtakatifu ndani yako. Ila tamaa iliyo pale ndani ni ya mwili. Kwa hivyo mwili yuko na nafasi kubwa ya kukuvuta nyuma. Story ndo unapenda sana, vipindi ndo unapenda sana kutoka asubuhi mpaka jioni. Hakuna hiyo tamaa ya maombi. Ni nini hiyo? Tumsifu Yesu Kristo. Jua wakora wameingia pale ndani wamevamia ile nyumba. Mana it's not normal. Mtu kutoka asubuhi asubuhi pale ati mpaka jioni pale. Hajaomba freestyle. Na hana msukumo kabisa kabisa wa kwenda mbele za Yesu aombe. Hana kwa sababu wanyang'anyi na wakora walipoingia pale ndani waliua ile tamaa ya roho wakaingiza tamaa ya mwili. Kwa hivyo kile unachopenda sana maisha ni mwako ni kukaa chini na kutazama vipindi. Ni kukaa chini na kupiga gunzo peke yake. Lakini maombi kalas hakuna. Neno hakuna. Tukitoka hapa leo Jumapili mpaka Jumatano tena ndio utakuja ufungue Biblia usome. Tamaa ya roho ndiyo iliuawa pale ndani yako na wale wanyang'anyi walioingia pale ndani waliua ile tamaa ya roho. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ili staili ifanyike kuwa pale ndani ijengwe tamaa ya roho. Ya kwamba 24/7 wewe ni mtu wa kuomba, ni mtu wa kutafakari neno peke yake. Akili zako ziwe katika neno la Yesu. Roho yako itafakari wema wa Yesu. Roho yako iwe ya kumtukuza na kumuinua Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini unaonaje sasa? Vile ambavyo shetani amekuweza viwango vya kwamba wewe unaweza ukashinda the whole day. Unafanya mambo yako na unapenda sana yale mengine yote. Lakini kuomba hakuna. Na hata ukivijaribu unashindwa. Tumsifu Yesu Kristo. Usifikirie ni nini ni kupenda kwako ni wale wanyang'anyi waliouua ile kiu. Kumbuka mara ya kwanza uliposikia hii injili, ulikuwa unapenda ukae kwa TV kuanzia asubuhi paka usiku. Vipindi vifanye katika ni kitu gani ambayo sasa hii inakufanya mpaka hutaki kabisa na hata unapojaribu kukaa ili usome neno unashindwa eh? Maana hata ukijaribu mpendwa unashindwa kweli ni uongo ama ni kweli Maana ukivijaribu naona unamwaga nyute unashindwa unalala unalala ni nini hiyo tamaa ya mwi ndio imejenga ndani ya lakini ile tamaa ya roho mtakatifu iliku ilikufa ilikufa maana tamaa ya roho ikisimama my friend nakwambia jicho liko sawa liko ngaa utatazama vipindi vyote kutoka asubuhi vya Times TV utaenda navyo mpaka usiku saa mbili ndio kipindi cha mwisho kinakata na bado usikii kulala 
Ni nini hiyo? Roho mtakatifu alikuwa amejenga tamaa ndani yako na amesisimua ile tamaa kweli kweli ndani yako. Lakini sasa hiyo tamaa ilisambaratika kabisa kabisa. Sasa hii hakuna ukivijaribu tu wewe jaribu uone. Jioni fanya experiment jioni. Jaribu uone. Not unless uombe kwa bidii leo. Yesu aondoe hiyo roho. Ukiomba kwa bidii leo kivijaribu utaenda moja kwa moja. Lakini usipo usipoomba kwa bidii leo Yesu akaondoa, utavijaribu jioni utaniambia siku nyingine tukikutana hapa kama utasema. Mato utavijaribu pale utaomba we kisha mwisho utadungumia ulale pale kwa magoti. Kisha baadaye uamke tena <laughs> watu wanaona labda ni, ni, ni maombi yameenda sana kumbe. <laughs> Tumzifu Yesu mpendwa muombe Yesu kwa bidii ainue tamaa ya roho ndani yako wale wakora na wanyang'anyi maana wakora ndio ambao wamekunyang'anya wame maombi wale wakora ndio wamekunyang'anya ile tamaa ya neno ndani yako maana sasa haiwezekani kwamba yani unaweza ukakalia kipindi cha masaa mawili cha afro cinema ukikalie na umetoa jicho na ulali paka kipindi kiishi lakini ukichukua tu neno kwa, kwa dakika kumi tayari unaanza kulala. It's not normal. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna wakora ambao wameingia ndani yako na wamekudhulumu pale. Wamekunyanyasa. Sasa uwezi kumwabudu Yesu tena? Lakini shetani ni mukora sana. Na yeye hasi kujipiga vita kwa mambo yake anakuacha free. Nakwambia kwa mambo yake utaangalia kuli kweli kama ni vipindi vitakuja vitabadilishana kubadilishana pale kije hiki kitoke hiki kije hiki na utalala lakini fanya mistake nenda, kwa, nenda sasa kaanze kuabudu hata hata siende kwa maombi kienda kwa maombi unaenda mbali anza kuabudu alafu uombe abudu tu hata hautaenda hata dakika ngapi pale pale kwa kuabudu kwako pale pale ndipo tadungumia pale 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 sifu Yesu Kristo Mpendwa si sawa na iku staili iwe vile. Haiku staili na, iwe namna ile. Ili staili kwa mambo ya Yesu ndio uende zaidi. Lakini kwa mambo ya kishetani ulale. Ili staili iwe, iwe namna ile. Kwa mambo yote ya kishetani, vipindi vyote, sarakasi zote za dunia vinapowekwa mbele yako, ulistahili ulale kwa mambo yale. Lakini si kwa mambo ya Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ikifika hapo my friend ya kwamba hati unaomba Baba katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru Yesu kwa sababu umenilinda umeniongoza umekuwa pamoja nami unaishtuka tena unaanza tena baba maana unaona hata unaona ni vizuri uanze usiendelee maana umechanganyikiwa Sifu Yesu Kristo ukishtuka kutoka kwa usingizi usifikirie utaendelea na maombi maana hujui uliishia wapi Inabidi uanze tena maombi ya fresh. Baba katika jina la Yesu tena, uanze tena. Mm, 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 mm. Kimoja. Tumsifu Yesu Kristo. Naye shetani pale anashangilia anasema, "Eh, nimekaweza. Leo nimefaulu. Leo nimefanikiwa." Anashangilia kabisa. Maana najua nimemweza. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini shida mahali ilipoingililia, shida mahali ilipoingililia ni kwa sababu kuna wakora waliingia ndani na wale walipoingia ndani ndio waliua ile tamaa ya roho ndani yako waliua waliua na walipo in, walipo inyonga waliinua tamaa ya mwili inua tamaa ya mwili tumsifu Yesu Kristo my friend katika hii imani nilishangaa sana niliona watu tulipokuwa tumeshika imani ilifika mahali na kwambia hata wengine kutazama news peke yake kwake hataki kabisa. Anaona kama anapoteza muda. Tulikuwa na watu staili hiyo katika ushirika. Hata news yenyewe kutazama news anaona anapoteza muda. Hataki kabisa mambo ya news kabisa hataki. Hataki kabisa. Unadhani huyo mtu alikuwa amefika wapi? Ni ile tamaa ya roho ilikuwa imeinuka sana ndani yake. Anaona akiendelea kutazama news anapoteza muda kwanza cha pili anaona kana kwamba wale watu wanaotangaza habari wamevaa uchi uchi wanaona kana kwamba bado watamshawishi tu 
Kwa hivyo anaendelea kuepa kabisa na kutokomea kwa Yesu. Sifu Yesu Kristo. Katika hii imani kuna watu ambao walikuwa sampuli hiyo. Na walikuwa pazuri, wako hapa baya, walikuwa pazuri, walikuwa pazuri sana. Lakini sasa muda ulipoendelea, hawa watu waligeuka tena, walitani. Sasa ile tamaa ya roho haipo tena. Walikuwa watu my friend kwa maombi, especially ya kufunga, wezu ukamkosa kwa wiki, wezu ukamkosa kabisa. Yuko pale. Yuko pale. Kwa wiki, yani karibu siku zote kwake yeye anafunga yuko mlimani. Hiyo ilikuwa ni tamaa ya roho ndani yake ilikuwa imesimama sana. Lakini saa hii ilienda wapi? Saa hii hakuna. Saa hii wezi na wakora waliingia ndani wakanyonga ile tamaa ya roho akainua tamaa ya mwili. Saa hii nakwambia nikupakia tu. Msosi sana ndo anapenda sana hiyo. Sabu tamaa ya mwili ndio ilisimama pale. Hata hata Roho Mtakatifu akimwambia leo ingia mlimani, sema eh anapiga mahesabu ya chakula. Hiyo ndio anapiga kwa akili yake. Kujitesa kwa sababu ya Yesu hakuna, anatafakari msosi itakuwaje. Nikienda mlimani siku mbili. Eh. Na pale hata ndo nilinunua jana kilo mbili za mchele pale. Alafu hata naenda mlimani. Eh. Kivipi? Kwa hivyo anakatisha. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini tamaa ya mwili ililetwa na wale wakora. Walipoingia pale ndani, wao kwa sababu wanataka ndo waabudu pale ndani, kwa hivyo waliendelea kuharibu maana ndiko linasema shetani haji isipokuwa aibe na haribu. Na uwe. Kwa hivyo alipoingia ndani shetani aliua kweli ile tamaa ya roho. Alinyonga akaua. Pale ulipo sasa anza kukubali dhambi ndani yako. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo si ajabu kweli leo sahi ukiomba unaomba maombi ya Arsenal na Chelsea. Si ajabu my friend. Na kwamba sasa unaomba maombi ya na kusema Yesu nitakase na makaratasi. Yesu nitakase na makaratasi. Hiyo ni tamaa ya mwili. Ye, shetani aliingiza ndani. Ile ya roho ikaondoka. Tumeona vituko. <laughs> Tumeona vituko. Tumsifu Yesu Kristo. Mtu yuko kwa maombi na anaitisha vitu tofauti kabisa. Pako unashangaa. Tunaomba na yeye na mbona anaongea mambo haya lakini Tumsifu Yesu Kristo. Lakini pale mara ya kwanza ni nini? Ilikuwa ukiingia kwa maombi nani stop. Nani stop. Ni nini ilikuwa inafanya ile nani stop? Roho mtakatifu ndiye ambaye alikuwa on control. Nakwambia roho mtakatifu kama hujachunguza, chunguza hii. Kama ni roho mtakatifu hata kwa maombi, hata kama hapo mahali pana umbu wengi na mna gani? Umbu wote watakaa kando. Hakuna hata umbu atakusongelea pale. Lakini ukimaliza maombi ukikaa, sasa umbu ndo wanaanza kukuja. Sifu Yesu Kristo. Kwa sababu roho mtakatifu yuko on control pale, ana control kila kitu. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo ulikuwa pale ukiingia ni gea moja kwa moja unafuliza. Lakini saa hii unaenda ukikwama sababu shetani aliingia ndani yako ulikubali dhambi na dhambi ilipoingia ndani yako sasa shetani alifanya kazi ya kuua one by one. Maana kazi ya shetani ni kuharibu. Kwa hivyo aliingia kwanza akaharibu mtandao wa maombi akanyonga akaharibu akahakikisha anaharibu na maombi na hata saa hii kweli huna hiyo kiu kabisa ya maombi huna hiyo kiu ya kusoma neno hauna tena hakuna sababu shetani aliharibu tumsifu Yesu kwa hivyo watu hawaponi lakini walistahili watu wakija kwako wapone lakini hawaponi kwa sababu sasa aliyeko ndani si Yesu si Yesu Tumsifu Yesu Kristo. Hebu mpendwa, leo ni vizuri kumuomba Yesu kwa bidii kuhakikisha kwamba wale wezi wote na wanyang'anyi watoke. Si jambo la kawaida ndugu yangu. Si jambo la kawaida. Na ni vizuri utie bidii sana. Ni vizuri utie bidii sana. Kwa nini? Kwa nini wewe usilale? 
katika kulasima usilale. Oh shawa yaona mtu ana, analala mbele ya sahani ya, ya biryani. Shawa yaona mtu analala mbele ya sahani ya nyama. Nyama zimewekwa pale zimepikwa nyama. Anakula na analala. Shawa yaona mtu analala mbele ya sahani ya nyama. Mbona unalala kwa maombi? Mbona unalala kwa kusoma neno? Mbona ukija hapa kwa ibada ukikaa kwa kiti mbona unalala? Ni nini? Wale wezi na wanyang'anyi waliingia ndani wakaua walinyonga. Kwa hivyo sasa ni vizuri umuombe Yesu kwa bidii ili Yesu afanye uregesho tena kwa mara nyingine. Rudishe pale. Mambo yaendelee kuwa kawaida. Lakini usipofanya hivyo na Yesu anarudi mpendwa, shetani ataendelea kukufinyilia, shetani ataendelea kukuibia, mwisho utarudi zero grazing. Sasa sijui itakuwaje. Ukirudi zero grazing, sijui itakuwaje. Mstari wa 10 nasema, na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni akawaponya tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo baada ya hekalu kusafishwa baada ya hekalu kutakaswa ndipo sasa hekalu lile watu walienda pale wakaponywa lakini wakati hekalu lile halija halijatakaswa na Yesu watu walikuwa wakienda pale wanauziwa omena watu wakifika pale wanauziwa sukuma wanauziwa tomato lakini walipoondolewa sasa watu walipokuwa wakienda pale ndipo walikuwa wanaponywa magonjwa yao wengine wanafunguliwa wengine wanawekwa huru na ndivyo ilistahili kwako wewe tumsifu Yesu Kristo hivyo ndivyo ambavyo ilistahili ifanyike katika maisha yako maana sisi ndio nuru ya ulimwengu andiko linasema na watu hawawashi taa zao wakaweka chini ya pishi tumsifu Yesu Kristo ile nguvu na ule moto ambao ulikuwa ndani yako ambao ulikuwa unachachawiza ndani yako hata hut, wewe ukionana na mtu yeyote yule ni injili utampatia ni kwa sababu ya ule moto wa Yesu Kristo ulikuwa ndani yako na kwa sababu roho mtakatifu ndiye alikuwa anaabudiwa ndani yako na alikuwa anakuongoza kulikweli lakini sasa ulipoanza kukaribisha dhambi ndani yako hao ndio walio kumaliza tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo usije ukasingizia sana ukasema ah labda ni kwa sababu unafanya kazi sana ndio maana ikifika jioni na choka ah ah shida si kufanya kazi sana shida si, ka, si kufanya kazi sana shida si kuzunguka sana ndio zinakufanya wewe sa nyingine unashindwa kumtumikia Yesu ah ah mhm maana hata huo wakati huo pia ulikuwa unafanya kazi lakini shida ni wale wanyang'anyi wale wakora Hebu tumalizie mahali kidogo. Tumalizie tu mahali. Malizie mahali. Fungua Yeremia. Tumalizie tu. Sasa sitaki kwenda zaidi. Nataka tumalizie pale ili sasa Wacha hii tu nitasoma, nitaisoma mimi. Fungua Yeremia sura ya saba Mstari wa kwanza sura ya saba mstari wa kwanza neno hili ndilo lililo mjia Yeremia kutoka kwa Yesu kusema simama langoni pa nyumba ya Yesu ukatangaze hapo neno hili kisema sikilizeni neno la Yesu ninyi nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Yesu Yesu wa majeshi mumba wa Israeli asema hivi tengenezeni njia zenu na matendo yenu nami nitawakalisha ninyi mahali hapa Msi tumainie maneno ya uongo mkisema hekalu la Yesu hekalu la Yesu hekalu la Yesu ndio hai maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake kama hamuonei mgeni wala yatima wala mjane wala kumwaga damu isiyo na hatia mahali hapa wala kuifuata miungu mingine kwa hasara yenu wenyewe ndipo nitawakapo wakalisha mahali hapa katika nchi hii niliyowapa baba zenu tokea zamani hata milele angalieni mnatumainia maneno ya uongo yasiyoweza kufaidia je mtaiba na kuwa na kuzini na kuwapa kwa uongo 
na kum, kumfukizia bali uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo amkuijua kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii itwayo kwa jina langu na kusema tumepona ili mpate kufanya machukizo hayo yote je nyumba hii itwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu angalieni mimi na mimi nimeliona jambo hili asema Yesu lakini enendeni sasa hata mahali pangu palipokuwa katika shilo nilipowakalisha nilipolikalisha jina langu hapo kwanza mkaone niliyowatenda kwa sababu ya uovu wa watu wangu Israeli na sasa kwa sababu mmezifanya kazi hizi zote asema Yesu nami nikasema nanyi nikiamka mapema na kunena lakini amkusikia nami nikawaita wala amkuniitikia basi nitaitenda nyumba hii itwayo kwa jina langu mnayetumania mahali hapa nilipowapa ninyi na baba zenu kama nilivyo patenda shilo nami nitawatupa ninyi mbali na macho yangu kama nilivyowatupa ndugu zenu wote yani wazao wote wa Efraim tumsifu Yesu Kristo ni mahali tu e, pachache ndipo ambapo nilikuwa nataka tupaangalie tu kujaribu kusisitizia yale ambayo Yesu anatufundisha kufikia sasa ambapo uh, Yesu alikuwa anazungumza na na Israeli kuhusiana na nyumba ya Yesu na kusema kwamba uh, msari ule wa moja je nyumba hii itwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu angalieni mimi nam nimeliona jambo hili asema Yesu tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo wewe Yesu alikuokoa ili ukawe huru hakuokoa ili uendelee kuwa mateka lakini alikuokoa ili uwe huru tumsifu Yesu Kristo na roho yako haikustahili kubeba vitu vingine vyovyote vile tumsifu Yesu haikustahili wale wanyang'anyi wawe ndani yako maana tumesema kwamba wanaoambiwa hapa ni watu wenye ni, ni viumbe hai wenye uhai hao maana ufunuo anasema wanasujudu humo hao watu hao viumbe wanasujudu humo ndani tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo anayekusukuma sana kwa mambo yako hata Yesu anakosa nafasi ndani yako ni ile roho chafu na hiyo ndiyo ambayo imekuwa kwazo sana katika maisha yetu sisi katika kumwabudu Yesu na kumtumikia Yesu tumsifu Yesu Kristo maana amepunguza shetani amepunguza hata ile bidii yako ya kumwabudu Yesu kwa sababu alipopata nafasi ndani yako alienda akapunguza ile bidii ndani lakini kumbuka tumestahili kum, kumtafuta Yesu kwa bidii ndiko linasema yeye anawapenda wote wanao wanaompenda lakini kumbuka wale wanaomtafuta yeye kwa bidii anasema hao ndio watakaomuona tumsifu Yesu Kristo lakini unaonaje ibilisi naye amenyonga bidii na juhudi ndani yako akainyonga kwa hivyo huna bidii ile bidii uliyokuwa ndani yako iliyokuwa ndani yako ya kumwabudu Yesu ya kuomba sana ili kufa ndani yako ilizima ndani yako. Kwa hivyo hata kama unamtafuta Yesu, si kwamba hata humtafuti, unamtafuta lakini si kwa bidii. Lakini yeye amesemaje? Anayenitafuta kwa bidii ndiye atakaye niona. Kwa hivyo sote tunapendwa. Tunapendwa wote, lakini si wote watakao muona isipokuwa yule anayemtafuta kwa bidii. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini aliyenyonga juhudi ndani yako ni yule mukora, yule mnyang'anyi yule yule mnyang'anyi wa uzinzi yule ambaye umemkaribisha maana wewe physically hao hauonekani ukiwafuata fuata uh, wanawake au, au wanaume huonekani na hapo lakini katika roho yako wewe hutamani sana hao watu sifu Yesu Kristo lakini hakustahili kuwa namna hiyo kwamba sasa hata picha za watu ambao hata hujawahi waona ziwe ndani yako hakusaini namna lakini ukiona hivyo ujua umefika mbali sana ile roho chafu imekuteka sana mpendwa na sasa kumuona kumuomba Yesu aingoe ndani yako siwe ndani yako 
maana watu wako na wapenzi ambao hata hajawahi waona kwa macho lakini anasema huyo ni wangu Beyonce ni wangu huyo Rihanna ni wangu huyo mm, wangu lakini hujawahi muona lakini ni wako katika roho yule mwanamume yule ni wangu yule katika roho na kweli ni wako maana unazini naye kwa mawazo yako unamvua nguo kwa mawazo yako na mnaenda wote kitandani kwa mawazo yako hata hata ndo, hata ndoa za watu nikwambie hili kabisa na, na, ni kweli hata ni watu wameoana kweli lakini pale kwa nyumba yeye hayuko na yule mume wake na hayuko na yule bwanake yuko na Beyonce hata kitandani wakiwa naye pale wako tu mwili lakini mawazo yake yuko na yule hata wakienda kwa tendo la ndoa mawazo yake yote yako kwa yule Beyonce lakini yuko na mke wake hapa unaona vile ambavyo washarati upo lakini physically hakuna kabisa hakuna physically physically yuko sawa hautamuona anasimamisha wanawake wa watu hutamuona na hiyo lakini fikra zake ziko pale tumsifu Yesu Kristo na kwambia kitu ambacho kipo maana hata sisi tulikuwa huko eh tulikuwa huko lakini Yesu alituweka huru kweli kweli tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo mpendwa <laughs> hao ukiwafuata hao katika roho hao ndio watakunyonga na hao ndio ambao watakumaliza kweli kweli lakini roho yako ilistahili ijawe na tamaa ya roho mtakatifu ndani yako Roho mtakatifu akisimamisha tamaa yake ndani yako. Utaomba maombi ambayo hayana hesabu kwa siku. Utaomba maombi ambayo hayana hesabu kwa usiku. Hautahesabu. Hata ukitembea wewe uko kwa maombi. Maana maombi hayakoni. Tumsifu Yesu Kristo. Zile ibada utakazozifanya Roho mtakatifu akisimamisha tamaa yake ndani yako. Zile ibada utakazozifanya ndani yako ni nyingi sana. Tumsifu Yesu Kristo. Na tumestahili kusimama pale maana wewe ni nyumba ya sala na mimi ni nyumba ya sala. Watu wamestahili wakombolewe either kwa maombi au kwa neno, wakombolewe wakija kwako wafunguliwe kweli kweli. Wakija kwako wauone utukufu wa Yesu kwako. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo haki zetu zimeibiwa maana si nyingine unaona watu wanaota ndoto wanasema oh Nimeona mtu amekuja kuniibia mwanamke ameniibia masufuria yangu, ameniibia majembe yangu, ameniibia sijui nini. Na kweli mtu huyo kimfuatilia physically, aliyeibiwa majembe, aliyeibiwa na masufuria, unapomfuatilia huyo mtu, unamuona kweli kuna sehemu fulani amedorora. Aidha katika maombi, katika ibada zake, amefifia kweli kweli. Na hata anapovijaribu anashindwa kweli ameibiwa vilitangulia pale katika roho Yesu alikuwa anamuonyesha kwamba wewe umemkaribisha ibilisi na kweli amekuibia na sasa matokeo yake ndio yale napoomba unalala naposoma neno namwaga nyuti yale ndio matokeo yake tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo tumedhulumiwa haki zetu lakini ni kwa sababu tuliwakubali wakora lakini sasa Yesu amependa kuwatoa wote wale wakora wote na wanyang'anyi wote watoke ndani yako ili ukabakie kuwa nyumba ya Yesu. Ili watu wote sasa wakauone utukufu wa Yesu kwako wakakombolewe. Tumsifu Yesu Kristo. Na ikifanyika hivyo basi nakwambia itakuwa vyema sana katika maisha yetu sisi. Na kweli hakika tutamuona Yesu. Unajua shetani 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 hana uwezo kwako isipokuwa wewe ndo unampatia nafasi ya kuweza Yesu hana uwezo kwako lakini ukimkaribisha ndani yako sasa anakuwa na uwezo juu yako lakini shetani hana uwezo kabisa kabisa juu yako wewe hana huo uwezo ati ya kunyanyase kabisa kudhulumu hata ushindwe kumtumikia Yesu hana huo uwezo Tumsifu Yesu Kristo. Lakini sasa 
kubali kubali neno la Yesu likutakase likusafishe likunyoroshe likusimamishe neno la Yesu Tumusifu Yesu Kristo Lakini ukiwakaribisha maana utawakaribisha mwenyewe utawakaribisha mwenyewe dhambi unafanya kui Shetani halazimishi mtu kutenda dhambi Shetani haizi lazimisha mtu kutenda dhambi watenda dhambi kwa hiari yako mwenyewe kwa kupenda kwako tenda dhambi kazi ya shetani ni kushawishi hiyo ndiyo kazi ya shetani yeye ni akushawishi tu na kukutishia kazi ya shetani ni akushawishi akutishie ndizo kazi za shetani lakini shetani hana uwezo wa kulazimisha mtu na sasa wamkaribisha mwenyewe na kumkubali wewe na kwa kuwa unamkubali atakutumikisha kweli kweli lakini sasa unapomkataa shetani sasa wewe ndio unakuwa na nguvu juu ya shetani lakini ukimkaribisha shetani shetani anakuwa na nguvu juu yako tumsifu Yesu Kristo mimi nisitaki kuendelea sana lakini nataka uendelee kuyatafakari hayo yote na sasa ufanye maamuzi mpendo Sikubali kurudia dhambi. Lakini kama Yesu amekutakasa na Yesu amekuosha, hakikisha dhambi ile ambayo Yesu amekuonya nayo. Yesu hakuonye tena juu ya ile dhambi. Hakikisha Yesu a, 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 anapokukanya juu ya ile dhambi, hauirudii ile dhambi. Lakini sasa tuanze kuchukua eh, mwelekeo tofauti katika maisha yetu. Iwe katika ndoa zetu, iwe katika maisha yetu. Unapotangamana na watu mbalimbali Chukua sasa mwelekeo tofauti katika maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Na hiyo itatusaidia wapendwa. Kwa hivyo mimi nisiende sana juu eh, katika hilo neno. Napenda niachie pale. Na moyo, chunguza moyo. Chunguze moyo wangu. Mungu wangu we. Mungu wangu. moyo wangu. Wewe Mungu ni dakitali wa kweli. moyo Kitali ameshindwa kutibu tatizo langu Ninakuomba baba Moyo kuomba Mungu Moyo wangu una imani na wewe Mungu wangu Moyo wangu Mungu wangu